Musik ausklingen lassen und hoi hoi Ernsthaft, grüße dich. Du bist glaub schon da, sonst noch niemand. Jö, puh puh, puh puh. Und ich habe keinen verunstalten Pupu mehr, bloß nur normalen. Ja, heute kommt Pupu Tentakel noch nicht in seiner Hauptrolle, aber immerhin schon mal in seiner Nebenrolle. Oh, yes, das nehmen wir gehen heute nicht ins Treffel. So, starten wir mal den Emulator, weil das dauert ja noch kurz. Bis das äh, soweit fertig ist und läuft. Aber oh, ganz so arg zum Laden brauchst du glaube ich auch nicht. Gibt Spiele, die dauern deutlich länger. Das sind ja auch bloß zwei Disketten. Hier ist das irgendjemand hat bei Sonic einen dazu geschrieben. Hey, die Schnecke. Die Schnecke. Ist meine Maus hier nicht drin? Wieso ist meine Maus hier nicht drin? Jetzt, jetzt ist die Maus drin. Sehr schön, jetzt ist die Maus drin. Und zwar habe ich uns auch vorhin extra noch die Dinge runtergeladen. Die deutsche Version, weil als wir es glaube ich schon mal gespielt haben, war es die englische Version. Was bei der deutschen Version habe ich das Problem, der hat ja einen Kopierschutz. Die englische Version, wo ich hatte, da war der Kopierschutz schon gehackt. Da konnte man dann im ersten Stock immer durch diese Sicherheitstür durch. Die hier hat einen Kopierschutz, aber ich habe mir vorhin noch das Handbuch. Besorgt. Vorher noch das Handbuch besorgt, wo die ganzen Codes drin stehen. Ja, das sind immerhin sechs Seiten, genau sechs, ne, sieben, sieben Sections gibt es da. Und innerhalb dieser Sections gibt es äh, äh, neun, neun mal 37. Neun mal 37 mal sieben. 2331 Kombinationen für, das Tor, für die Tür. Und das habe ich mir vorhin dann noch, auch noch besorgt, dass wenn wir das dann nachher spielen, dass wir durch das Tor durchkommen. Und hoi hoi Patrick. Patrick und Jens sind schon mal da. Sehr schön. Dann können wir ja, können wir ja gleich anfangen. Meine beiden Whips, die beiden Whips sind da. Sehr schön. Zwei Künder müssen wir noch auswählen. Also ich glaube, den Dave, den Dave, den müssen wir ja nehmen. Den können wir nicht wegklicken. Dave, send his Freund, Organisator der Rettungsaktion. Dann haben wir noch zur Auswahl Sid, ein aufstrebender Musikant, der eine eigene New Wave Band gründen will. Michael, preisgekrönter Fotograf für die Schülerzeitung. Mal wegtun. Wendy möchte gerne Schriftstellerin werden und warte auf den Durchbruch. Bernhard, den werden wir heute halt annehmen. Bernhard, Präsident des Physikclubs und Gewinner des Eierkopfpreises. Dann haben wir noch Razor, Sängerin der Punkband Razor and the Scamets. Und dann haben wir noch, uh, The Surfer Dude, Chef, hängt normalerweise am Strand rum und hört auch auf den Namen Surfer Dude. Ja, wie ich gesagt habe, Dude. Den nehmen wir den noch. Ach komm, nehmen wir noch die Racer dazu, die ist nämlich so wahnsinnig. Dann nehmen haben wir jetzt die Dave, Bernard und die Racer. Dann starten wir mal. Gut. Das ist ein Intro. Du, du, du. Genau 20 Jahre. Eine Lukas Film Games Produktion. Oh. 
Boris Schneider kann die deutsche Version zu beantworten. Manic Menschen! Okay, hier sind wir beim alten Haus. Die Hey hat Dr. Franz Sandy verschleppt. Ihr müsst sie da rausholen. Das könnte gefährlich werden. Falls jemand aussteigen will. Okay, ich bin schon weg. Bernhard, sei kein Feigling. Es geht schließlich um Sandys Leben. Na gut. Oh, ich habe gehört, Dr. Fritz sei ganz nett. Okay, jetzt holen wir Sandy da raus. Okay, dann haben wir jetzt alles. Sehr schön. Gehen wir mal zum Schild. Lesen das Schild. Warnung! Eindringlinge werden schrecklich verstümmelt. Um Gott. Schauen wir mal es auch auf uns zutrifft. Schon her. Hätte ich gesagt, holen wir gleich die anderen auch schon her. Stehen die da immer nur so rum und müssen nachher extra hergelaufen werden. Blub, 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 dub, 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 dub. Auch Racer kommt her. Hält dich mal hinter den Dave. Perfekt. Und dann haben wir noch Bernard. Die laufen so lustig immer. Oh, nun stellst du dich hinter die Racer. Oh. Beziehungsweise, du kannst auch schon mal ein bisschen... Machen wir es nämlich so. In den Büschen. Dave. So, mit Dave fangen wir jetzt mal an. Dave wird jetzt mal... Jetzt gehen. Brooklyn. Da was drin. Dies ist das Haus von Dr. Fred. Schwester Edna, why are that? Dead Cousin Ted. Grünem Tentakel und lila Tentakel. Oh Gott, da ist schon noch mit lila Tentakel übersetzt worden. Also nicht mit Purpur, sondern noch mit lila Tentakel. Wenn wir ja alle wissen, vom Fußabtreter findet sich ein Schlüssel. Das Türschlüssel. So. Den machen wir allerdings wieder ordentlich hin. Das ist aber drüben. So ordentlich aussieht. Ja, sehr gut. So, jetzt haben wir hier die Haustür, die können wir jetzt abschließen. Schlüssel. So, die Haustür jetzt aufgeschlossen ist. Hier nochmal schön zum Bernhard runter. Geben ihm den Schlüssel. Schön. Weil es sein kann, dass mir schon am Anfang relativ schnell eingesperrt wird. Darum ist es gar nicht schlecht, wenn er noch ein anderes Kind den Schlüssel hat. Hängt jetzt meine Maus fest. Wieso hängt meine Maus fest? Wieso? Sieht da nichts mehr. Schön. Oh Gott. Was ist da los? Also heute will es noch gar nicht so wie ich will. Warum hängt jetzt da der Cursor fest? No. Und 
schon wieder eine Intro-Szene. Nun, meine Liebe, wie gefällt es dir hier? Ein paar Minuten ist alles vorbei. Eine Maschine saugt dir dann dein süßes Gehirn ab. Damit kommt sie nieder. Dave und seine Freunde werden mich retten. Sie und der Meteor können einpacken. Das glaubt auch nur sie. Hehehe. <lacht> Hilfe! 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 Oh, so. Jetzt was bewegt. Nein! Es bewegt sich immer noch nicht. Herrschaftszeiten. Nee, da muss ich, da muss ich, muss ich jetzt nochmal resetten, leider. Weil so hat's ja keinen Wert. Ja, was da schon wieder, da schon wieder so bekloppt war und nicht geht. Und der Coin Spacey schaut auch rein, Jösses. Ja, aber nun läuft's. Yes, das ist der Coin. Dann starten wir halt das Spiel nochmal neu. So eine Unverschämtheit. So eine Unverschämtheit und hoffen, dass es jetzt funktioniert. So, zack, zack. Nein, nicht der Chef, wir wollen nicht der Dude, wir wollen die Racer. Oh. Da habe ich das so schön vorbereitet. Extra die Kinder darüber gestellt, dann dann noch den Schlüssel geben. Ja, das haben wir jetzt schon gesehen. Ja, wir holen jetzt Sandy da raus. So. Ich weiß auch nicht, was da los war. Bernhard. Auch rüber. Komm mal rüber. Komm mal rüber. Weißer, du auch. Du, 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 Spiel so an sich hat das Spiel kaum Musik. Warum konnten wir es auch wahrscheinlich auf zwei Disketten halten? Weil Musik und Ton, das braucht ich immer. Oh, und der Coin Spacey schlampert. Der Coin Spacey schlampert wird durch manisches Mansion. So. Schließbüsche. Schließbüsche gibt ja gar keinen Sinn. So, genau so weit haben wir. Also, wir haben den Fußabdreher durch weggenommen, haben uns den Schlüssel genommen. Fußabdreher wieder in Position gebracht. Haben die Haustür aufgeschlossen. Haben dann der Racer den Haustürschlüssel gegeben. Das wir vorhin haben wir es am Bernhard gegeben, aber jetzt geben wir es der Racer. Und gehen aber zur Haustür rein und hoffen, dass es jetzt funktioniert. Und hoffen, dass es jetzt funktioniert. Ja, jetzt, jetzt funktioniert. So, genau. jetzt müssen wir das machen. Oh, genau, jetzt haben wir hier nochmal die Cutscene. Das können wir mal schön anschauen. Ne, halt, es hat bloß geladen, das war jetzt gerade die Katzin. Dann, äh. 
Ich mache mir auch so, vielleicht speichern wir auch an der Stelle geschwind. Ich stand speichern. Spiel A, Spiel B gespeichert. Ja, dann können wir laden zur Not. Können wir zur Not laden. Oh, sehr schön. So, wir nehmen jetzt hier mal am Anfang nichts mit. Schleichen uns, schleichen uns auch schon mal. Weit. Kettensäge. Weil, weil, am Kühlschrank. Hätte zu weit drüben. Oh, 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 weil im Kühlschrank ist die Schwester Edna. Willst du was essen? Komm doch her! Ist es. Geh zur Tür, geh zur Tür, du Depp! Hey! Das genau das habe ich befürchtet. Genau das habe ich befürchtet, dass das passiert. Weil ich extra auf die Tür geklickt. Der Depp läuft in die Ecke rein. Wie dumm von mir. Ich hätte dich ans Bett fesseln sollen. Utsch. Naja. Da probieren wir es halt noch. Drum habe ich ja gespeichert. Drum habe ich ja, und dann sehen wir nämlich auch, ob unser Safe State funktioniert. So. Yay, unser Safe State. So, jetzt mache ich nochmal. Genau. Da bis zum Wasserhahn können wir. Sticker. Was ist jetzt los? Uhu. Ja, was ist denn jetzt los? Steht sie bloß da und macht nichts. Oh Gott, oh Gott, ich hoffe, ich habe ich hoffe, ich hab mir hier keine total verpackte Version runtergeladen. Hallo. Nein, lauf, 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 Dave. Lauf. Dave, renn um dein Leben. Geh zur Tür. Genau, weil das ist, das ist nämlich, das ist nämlich jetzt das Schöne. Wir gehen einfach schon zur Tür raus. Ich komme nicht hinterher, wir können jetzt hier schon die... Ja, jetzt kommt wieder hier die Katze. Das ist öfters mal in dem Spiel, dass man da immer mal unterbrochen wird. Nun, meine Liebe, gefällt's dir hier? In ein paar Minuten ist alles vorbei. Meine Maschine saugt dir dann ein süßes Gehirn aus. Damit kommen sie nie durch. Dave und seine Freunde werden mich retten. Sie und der Meteor können einpacken. Das glaubt auch nur sie. Tsch. Hilfe! 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 Oh. Das Verrückte ist ja, die Schwester Edna ist jetzt verschwunden. Dann lassen wir zur Tür rausgehen, das reicht schon aus. So, und jetzt können wir hier loslegen. Jetzt können wir die Taschen landen. Wir können... Ich glaube, die Messer nimmt nicht. Nimm... Nimm ich schon für Messer. Genau, weil die sind aber nicht geklebt. Aber die Kettensäge... Ihren Wasserhahn aufmachen. Lässt sich nicht. Ja, wo ist er? Lässt sich an. Ah, ja, genau, anschalten. anschalten. Genau, den können wir auch schön die ganze Zeit laufen lassen. Jesus! Du kannst Spacey hat was entdeckt. Du kannst Spacey hat was entdeckt. In den Käse. Nimm die alten Batterien. Nimm den Salat. Nimm die Pepsi-Dose. Und nimm die zerbrochenen Ketchup-Flaschen. Kühlschrank auch gleich wieder zu. 
steht da echt irgendwas drauf? Ne, da steht nichts drauf. So, der Wasserhahn lassen wir laufen. Sollte ordentliche Wasserrechnung bekommen. Ökühle Mond ist nämlich freigeschaltet worden heute. Es ging ziemlich schnell. Ich glaube, am Montag, Mittag, Montagabend habe ich es weggeschickt zur Genehmigung. Und heute ist es schon durch gewesen, die Genehmigung. Zweites Abo-Slot Emote. Samoyessus und Egil. Ah, der Soßenfleck. Soßenfleck, den können wir. Können wir den nehmen? Nimm den Soßenfleck. Ich bin doch nicht das Hausmädchen. Ja, die. So. Gut, die nächste Cutscene. Ich bin hungrig. Weird Ed hat Hunger. Weird Ed hat Hunger und geht in die Küche runter. Deswegen sollte man auch jetzt oder in der nächsten Zeit jetzt gerade sich nicht in der Küche aufhalten. Ist das gar nicht schlecht, wenn man nach der Küche dann immer hier gleich reingeht und hier hinten erstmal sich alles holt. So, oder le. Hier haben wir die Tür, die ist noch abgeschlossen. Ja, die hier oben ist Flasche mit Entwickler. Wenn wir die aber nehmen wollen, hoppsa, die fällt uns runter auf das Gitter. Ist dann voller Scherben, das können wir deswegen auch nicht öffnen. Lieber nicht, überall Glasscherben, genau. Trotz doch. Wir können aber das Takelfutter nehmen. Wir können die Konservendosen nehmen. Wenn wir sie denn nehmen können. Dumm die dumm, dumm die dumm. So, der wird schon zu essen holen. Wo ist der Käse? Der Käse ist keiner da und dann geht er mit. Dass der Wasserhahn munter die ganze Zeit weiterläuft, ist schon auch egal. Sehr schön. So, wo waren wir? Wir wollten die Konservendosen nehmen. Wir wollten noch die Fruchtsäfte nehmen. Und dann haben wir noch ein leeres Glas. Das nehmen wir auch mit. Alles. Dann haben wir hier hinten Haus auch schon mal alles. Wir können wir nach vorne tapsen. Dup, 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 dup. Dup. Durch die Tür durch. Wieder die Küche. Na guck, der hat jetzt die Tür zugemacht und wir machen sie wieder auf. Wir lassen einfach alle Türen aufstehen. Die wundern sich zwar nicht, dass dann immer alle Türen, dass zum Beispiel auch die Haustür sparwangelweit aufsteht, das hat er jetzt auch nicht bemerkt, der Ed. Ja, so ein Larry Spiel. Ja, weil es äh, ich weiß gar nicht, Le nee, ich weiß gar nicht, Leisure Sweet Larry ist, glaube ich, aber nicht von Lukas A. Also kann ich die Küche wegmachen. Das Gitter bekommen wir jetzt auch nichts auf. Aber das Spiel ist ja von Lukas Arts. Aber die haben ja damals alles so ausgesehen, die Spiele. Ob es jetzt Zack McGregor, Monkey Island, Manic Mansion, Leisure Sweet Larry. Genau, mit Razer bleiben wir jetzt erstmal hier draußen. Da kommt er nämlich. Was die in Empfang nehmen soll. Der Bernhard, der kann jetzt auch mal mit rein. Weil wir machen es jetzt so, wir werden uns jetzt erstmal hier aus Stockwerk für Stockwerk vorantasten. Der Bernhard darf jetzt hier mal den Kobold Solange eine Person den Kobold drückt, bleibt nämlich die Tür offen, weil wenn ich jetzt mal, wenn ich nämlich immer mit Bernhard, wenn ich nämlich nicht mehr drücke und gehe mit ihm weg, dann geht die Tür zu. Dann geht die Tür zu und drum muss der so lang drücken, bis der Dave drin ist. Bis der Dave drin ist und den Keller runter kann. So, hier im Keller ist alles. 
steht der Kernreaktor und ein Lichtschalter. Den schalten wir dann mal ein. Den schalten wir mal ein. Zack. Hier haben wir den Kernreaktor. Sehr schön. Geht in Tschernobyl. Kamin ist drauf. Der ist nämlich zu heiß. Wir haben hier schönes. Uh. Da tropft radioaktiver Schleim. Igitt, das fasse ich nicht an. Och, nimm, nimm radioaktiver Schleim. Ach Gott. Einen Silberschlüssel haben wir. Sicherung. Eine Tür. Gut, die Tür kriegen wir jetzt noch nicht auf. Den Sicherungskasten brauchen wir im Moment auch noch nicht. Jetzt reicht es momentan, dass wir jetzt den Silberschlüssel haben. Das reicht im Moment. Das reicht momentan. Dann haben wir hier eine weitere Tür, die wir aufmachen. Zack. So, Bernhard braucht jetzt hier auch nicht mehr rumstehen, der kann jetzt auch mitkommen. Der kann auch gleich mal hier mit rein. Das schöne Wohnzimmer oder was das ist. Ja, ist eigentlich fast schon wie so ein Musikzimmer. Da haben wir nämlich einen Schrankerl. Im Schrankerl haben wir einen Kassettenspieler drin und ein altmodisches Radio aufmachen können. Und der Bernhard, weil der ja ein Physikexperte ist, der kann die Radioröhre mitnehmen. Schön. Da wieder machen das Radio. Dann machen wir mal mit Dave weiter. Ich komm mal mit. Hier oben haben wir einen Kronleuchter und hier sehen wir es. In dem Kronleuchter hängt ein Schlüssel. Kommen wir an den Schließel ran? Nein, da kommen wir natürlich nicht. Irgendwie schauen, dass wir den Kronleuchter da runter bekommen. Mal eine Tür. Was haben wir denn hier Schönes? Haben wir wieder einen dunklen Raum. Die ist schon wieder rausgegangen. Bleibt drin. Bleibt drin. So, am besten ist immer, man macht was ist, weil dann findet man eigentlich ziemlich schnell immer eine Lampe, die man dann einschalten kann. Lampe. Schild mit dieser mysteriösen Treppe. Treppe zurzeit außer Betrieb. Ja, das ist auch mal so ein Mysterium. Wo führt diese Treppe hin? Wenn sie in Betrieb wäre, wo würde man da hinkommen? Oder kann man die Treppe irgendwie reparieren? So, auf jeden Fall haben wir hier eine lose Platte. Kann ich auch mal ziehen, denn hinter dieser losen Platte ist eine Kassette. Kassette irgendwo. Steht nichts drauf. Steht eigentlich auf den Fruchtsäften. Da steht nichts. Den Konservendosen. Auch nichts. Aber was sind das für Konservendosen, wo nichts draufsteht? Nagelfutter steht auch nichts drauf. Auf der Pepsi-Dose irgendwas drauf. 0,33 Liter. Geh da, guck, da steht jetzt was drauf. 0,33 Liter. Auf der zerbrochenen Kerkut, wenn die kaputt ist, steht da wahrscheinlich nichts. Batterien irgendwas drauf. Nee, hey, steht auch nichts drauf. Steht auf dem Käse irgendwas drauf. Auch nicht. Kettensäge. Auch oh, nicht. Nirgends steht was drauf. Gut, dann machen wir gerade wieder zack zu. Haben hier noch ein Telefon. Das aber glaube am Anfang nicht funktioniert genau. Scheint kaputt zu sein. Benutzstuhl. Das klappt nicht. Ja, warum nicht? Okay, benutzt Treppe. Treppe zur Zeit aus dem Betrieb. Okay. Dann müssen wir halt eine andere Treppe nehmen. Ziehstuhl. Ne, den können wir auch nicht ziehen, der ist unglaublich schwer. Ziehcouch. Ich glaube auch sagen. Sagt er denn, wenn man sagt, Ziehcouch. Ich kann sie nicht bewegen und ich glaube, das müsste ihr glaub, bei dem Stuhl aussagen. 
so irgendwas, was man hat geben könnte. Eigentlich. Dann. Du, 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 du. Ja, die Treppe hoch. Wo wir hier die Stahlsicherheitstür haben, die wir nur aufbekommen, was aufmachen. Die wir nur aufbekommen, wenn wir die Tastatur benutzen, den Code eingeben. Aber zuerst gucken wir noch, was hier ist. Zack. Ah, genau, hier, ja, genau, hier haben wir das Klavierzimmer. Können wir das Klavier benutzen? Klimpert doch mal ein bisschen drauf rum. Darauf kann ich nicht spielen. Ja, komm, aber wenn ich nicht Klavier, auch, ich kann ja auch ein Klavier spielen, aber wenn ich irgendwo ein Klavier sehe, wo ich in der Regel habe, und dümm, 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 zumindest drauf rumklimpern. Da drauf steht 100 Soundeffekte Stereo. Wenn man mit Stereo. Und gucken wir mal, was im Fernsehen kommt. Gucken wir mal, was im Fernsehen schön ist. Hallo, all ihr Autoren, Musiker und Spieleprogrammierer. Wir veröffentlichen alles. Wir veröffentlichen einfach alles. Ich bin Mark A. Ting. Marketing. Und meine Firma veröffentlicht einfach alles. Schickt es einfach an die Adresse unten. 222 Skyscraper Way. Briefmarke nicht vergessen. Wie gesagt, für unseren, nachdem wir jetzt hier andere Kinder benutzt haben, ist das für unseren Storyverlauf, nachdem wir der Bernard ja auch dabei haben, ist das für unseren Storyverlauf jetzt nicht so relevant. Aber wenn wir andere Kinder nehmen, da wäre das relevant. Daddy verhält sich sehr komisch seit dem Geheimprojekt im Labor. Ja und? Nun, Mami, ich mach mir Sorgen um ihn. Er war seit fünf Jahren nicht beim Essen. Ja und? Und er bringt nachts diese Leichen tief in der Nacht nach unten in den Keller. Worauf willst du hinaus, Ed? Ich bin eine beschäftigte Frau. Ach, vergiss es. Haben wir schon mal das schöne Herzchenzimmer von der Schwester Edna gesehen? Sehr schön. Hey, dann haben auf zunächst mal alles in dem Raum. Wir können durch der Seite der Treppe. Bild von Dok. Wesen. Da steht nichts drauf. Ja, komm. Ich mache halt immer Lesen, weil es gibt halt kein Anschauen. Benutzen können wir es ja auch nicht. Äh. Dann gucken wir mal, was haben wir hier. Ja, was haben wir hier drin? Plastik. Die nehmen wir auch gleich mal mit. Pinsel nehmen wir mit. Farbeinfahrt noch. Ja, eine Staffelei. Irgendwas drauf? Nee, auch nicht. Schönes Bild an der Wand. Kisch, ah, Kisch, können wir die Kisch aufmachen? Nee, die lässt sich nicht öffnen. Und eine Zeichnung, wo nichts draufsteht. 
wir mal einen mitnehmen können. Okay. Okay, okay, dann war's das. Dann war's das in dem Zimmerchen. Und dann können wir uns jetzt mal... Ah, ein Warnschild. Das können wir doch, das können wir doch mal lesen, was da steht. Warnung! Eingabe eines falschen Codes wird eine Menge Schaden anrichten. Vorsicht! Rufen Sie 1800 55 Newcom für weitere Informationen über Newcom Alarms an. Okay, also dann würde ich mal sagen, probieren wir es jetzt mal. So, hier bekommen wir jetzt gesagt, Sektion 1 C25. Ihr könnt es jetzt glaube ich nicht sehen. Sektion 1 C25. Ich habe es in der PDF-Datei denn. Sektion 1 C25. Ähm. C25. Das. Dann das. So, wenn wir falsch haben, geht jetzt ein Alarm los. Oh, habe ich mich verguckt. Habe ich mich verguckt. Jesus. Habe ich mich verguckt. Sektion 6, I4. 6. Hier war es. Jetzt, äh... Das würde ich glaube, das hier. Dip, dip, dip. Ich glaube, dreimal dürfen wir falsch eingehen. Wie beim Bankautomat auch. Ja, genau. Das ist dann auch, wenn wir es dann auch einmal richtig eingeben haben. Oh, da böhnt Insider. Wenn wir es einmal richtig eingeben haben, hört dann auch der Alarm aus. Die will ich einfach die Playstation abgebaut. Ja, wieso denn? Wieso bauten die die Playstation ab? Ist sie auszogen oder was? Ist sie auszogen und hat die Playstation mitgenommen oder wie? Geht doch nicht. Statue. Statue ist eine Plakette. Vielleicht ist irgendwo eine Plakette. Ja, da ist doch hier die Plakette. Lies die Plakette. Citrou Formoyer Le Alouvre Post Paillet. Oh. Zack. So was aber auch. Wir spielen die jetzt schon bald eine Stunde. Ja gut, eine Stunde nicht ganz. Weil mich das blöde Internet wieder genervt hat. So, was haben wir hier? Tisch, 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 Tisch. Warte, da war doch was. Da war doch Tisch. War doch irgendwas mit Tisch, Lampe. Tisch, Tisch, Tisch. Tafel, Tisch. Tischlampe. Hier Tischlampe. Schall dein Tischlampe, Dave. Schall die Tischlampe ein. Yay, sehr schön. Sehr schön. Öffne den Tisch. Da ist eine Schublade und in der Schublade ist ein Manuskript. Einmal mit das Manuskript vielleicht lesen. Ist sich wie eine Lebensgeschichte, ist aber schrecklich geschrieben. Äh, schrecklich geschrieben. Gott, ich muss jetzt halt mal das ein bisschen runternehmen. Äh, es ist von einem Meteor, sehr seltsam. Ich hoffe, äh, man hört mich jetzt noch über das Mikrofon. Weil sonst muss ich es wieder aufsetzen. Schließtisch. Mal Ton haben wir ja hier auch kaum. So, was haben wir denn hier? Doctor or Docs or Us Diplom. Docs or Us Diplom, das lesen wir gleich mal. Abschluss im Mumifizieren und Verbinden. Dann sagen wir hier Arzt per Post Diplom. Verliehen an Dr. Fred. Also wissen wir, Dr. Fred ist Arzt per Post geworden. Sieht wie Formeln aus, die die Struktur eines Meteors beschreiben. Okay. Das ist ziemlich seltsam. Was haben wir hier? Medizinisches Schaubild. Ikit, das ist ja scheußlich. Medizinisches Diagramm. Knuspriger Karamellkern. 
Ah ja, also wir wissen, bei uns im Hirn befindet sich der knusprige Karamellkorn. Nicht ließ Plastikfrüchte. Echt, echtes Skelett. Oh, das ist gruselig. Das ist very, very scary. Medizinschrank. Dafür braucht man einen Spezialschließel, aber den Spezialschließel, den haben wir nicht. Den haben wir nicht. Können wir den irgendwie drücken, den Schrank? Nee, der lässt sich nicht bewegen. Jetzt haben wir hier noch einen Untersuchungstisch. Können wir aber auch nichts machen mit dem Tisch. Der ist zu schwer. Okay, Dave, wenn der dir zu schwer ist, dann lass uns stehen. Dann haben wir hier auch wieder ein schö schöne Bilder von den Edisons oder den Vorfahren der Familie Edison. So, und hier haben wir ein wunderschönes Zack McCracken Poster. Zack McCracken and the Alien Mindbenders. Das ist wirklich ein gutes Spiel. Ich habe nur noch nicht herausgefunden, was der Benzinkanister auf dem Mars soll. Ja, das ist ja, das ist ja dies, dieser, dieser Treppenwitz der Geschichte, dass wir in Zack McCracken äh, den Benzinkanister auf dem Mars haben. Und hier haben wir die Kettensäge, aber ohne Benzin. Ich glaube, die hat kein Benzin. Zack, Beste! Hier haben wir einen Airhockey-Tisch, den wir lesen können, auch nichts draufsteht. Video Fever Spiel, Disco Crazy, Alien Slime, die, die Enemy D, Meteor Mess und Kill Thrill. Lauter schöne Spiele und hier hätten wir noch eine Dartscheibe. Sehr schön. Zack, zack, beste. Zack, beste. Jö. Ja, jetzt Insider da schon immer noch nicht aufgeklärt, warum die Divini die Playstation abgebaut hat. Das macht doch kein, Men kein normaler Mensch einfach so ohne Grund die Playstation abzubauen. Da wird doch wieder irgendwas passiert sein. Da ist bestimmt wieder irgendwas Merkwürdiges passiert mit der Playstation, weil sonst baut man die doch nicht ab. Und übrigens, jetzt habe ich heute mal das Mikrofon ein wenig lauter gestellt. Ich hoffe, dass ich jetzt auch lauter zu hören bin und äh, auch nicht übersteuere. Ne? Dass ihr jetzt sagt, um Gottes Willen, das hört sich jetzt ja ganz schlimm an. Und hier haben wir jetzt grünen Tentakel, Yay, der uns gleich mal sagt, du darfst erst durch, wenn du mich fütterst. Okay, dann füttern wir ihn mal. Der Kenner des Spiels weiß natürlich, dass die Lieblingsspeise von grünen Tentakel die Plastikfrüchte sind. Die geben mal. Wow, mein Lieblingsessen, das war's. Nun bin ich durstig. Okay, was geben wir ihm denn? Pepsi-Dose. Bitte du Pepsi? Nein, danke, da muss ich rülpsen. Ah, aber was haben wir denn sonst noch gutes Wasser? Ah, komm, nimm doch die, nimm doch, trink doch die leckeren Fruchtsäfte. Mit Vitamin C. Oh, danke. Oh, sehr schön, dann haben wir jetzt Purpur, äh, äh Purpur. Grüntentakel versorgt. Wenn hier auch noch in die Tür rein. Können hier auch noch in die Tür rein. Haben hier, was haben wir denn hier schönes? Moment, was ist? Tisch, Rotlicht, Aktenschrank, Vergrößerung. Moment, Schale leer, Tisch, Tisch, Tisch. Wir hatten doch hier... Wir sind hier im Rotlichtbezirk angekommen. Hier Rotlicht. Jetzt können wir gleich einschalten. Zack. Und sehen, hier haben wir eigentlich nichts anderes wie ein Fotosymbol. Jesus, ich baue sie ja gleich wieder auf, wollte eigentlich mal Spyro über die PS4 streamen. Aber die Capture Card ist, glaube ich, nicht leistungsstark genug. Ja, Jesus, Jesus. Aber ich weiß nicht, ihr zwei seid glaube ich so spät dazugekommen, drum 
Drum, drum muss ich jetzt hier erstmal noch was vordemonstrieren. Hey! Egil! Egil ist unser zweites Sub-Emote für Stufe 1. Wenn wir noch 10 Subs dazu bekommen, dann haben wir auch Stufe 3 freigeschaltet. Also haltet euch ran. Egil! Ah, das war jetzt auch wirklich bekloppt. Das habe ich am Mon weiß gar nicht, am Montag, am Sonntag ist er freigeschaltet worden. Und ich glaube am Montagabend, als die Winnie gestreamt habe, habe ich. Hab ich die Bilder jetzt reingeschickt, habe ich die Bilder eingeschickt an Steam und vorhin, heute Mittag, kam schon die E-Mail, dass äh, Egil Emote, also quasi hier als Sub-Emote approved wurde, was jetzt mit den komischen Cheer-Emotes ist, da habe ich immer noch keine Meldung bekommen, aber jetzt haben wir immerhin ja Egil als Sub-Emote und das ist doch gar nicht schlecht. So, jetzt haben wir das Zimmer von Dr. Ed, da liegen 10 Cent rum. Ein Funkgerät. Das funktioniert nicht, weil ein Teil fehlt. Genau, hier haben wir nämlich einen Röhrensockel. Auf den Röhrensockel gehört eine Röhre drauf. Und jetzt guck, guckt er mal her, wer hat denn eine Röhre? Der Bernhard hat eine Radioröhre. Darum wird der sich dann nachher dann drum kümmern. Egel hat halt gute Connection, genau. Wie gesagt, und drum kann ich es mir halt vorstellen, dass das an meine... Weil da, weil da gingen jetzt die Emotes auch ohne Probleme. Also darum kann ich es mir nicht vorstellen, dass es das jetzt an den Emotes lag. Die habe ich da auch äh, eingestellt. Wie ist glaube 28, 56, 112. Bin auf Speichern gegangen und, oder halt auf Abschicken. Ist geklappt. Und, und heute kam die Bestätigung. Also... An die Emotes selber kann es jetzt eigentlich nicht liegen. Ein Steckbrief. Den lesen wir doch gleich mal. Gesucht. Wegen zahlloser grausamer Taten. Ein mörderischer, schleimiger lila Meteor. Wenn Sie ihn sehen, rufen Sie an. 3412. Oh Gott, vielleicht sollten wir uns wieder hier ein bisschen... Die Meteorpolizei... 30, 12. Ein paar, ein paar Codes kommen ja hier in dem Spiel. Die kann man sich theoretisch auch merken, aber ich spüre, man schreibt sie sich auch. Bild von Schwester Edna. Bett. Und eine Leiter. Wenn wir nämlich die Leiter hochgehen. Wenn wir die Leiter hochgehen, kommen wir noch in das Zimmer von in das Zimmer von Purpur und Grüntentakel. Okay, mit riesigen Lautsprechern. I'm a rocker. Disco sucks. Oh, ich bin so deprimiert. Das ist jetzt auch ganz cool. Der, der schüttelt uns jetzt sein Herz aus. Ich würde niemals eine Band haben. Wir laufen einfach hier halt in der Gegend rum und nehmen alles mit. Mein Leben endet im Nichts. Schallplatte. Ich würde nie etwas erreichen. Selbst das Essen hat nicht geholfen. An meinen schleimigsten Sohn von Mom. Okay, hier haben wir die Stereoanlage. Was haben wir denn jetzt von der Schallplatte mitgenommen? Ist denn hier ich ließ Schallplatte? Uh, der Tentakel Brunftschrei. Um Gottes Willen. Rechte Lautsprecher. Also hier steht er jetzt hinter Ecke drin. Der arme grüne Tentakel. Ist noch der gelbe Schlüssel an der Wand. Den nehmen wir mal mit. Das Schöne ist, ich glaube, das Inventar wird hier gar nicht voll. Geht hier einfach immer, immer weiter runter. Ja, ich war schon ewig jetzt beim Friseur. Aber ich habe Dingens, das ist, glaube ich, noch gar niemand aufgefallen. Ich habe eine neue Brille. Ich habe eine neue Brille. Das ist quasi neu. Ich habe seit Montag eine neue Brille. Purpur, Grüntentakel. Obwohl es in dem Spiel, beziehungsweise in der deutschen Übersetzung, heißt er ja äh, Lila Tentakel. Haben wir ja vorhin schon bemerkt, da heißt er Lila Tentakel. So. 
das hier ist das Zimmer von der Schwester Edna, da dürfen wir jetzt nicht rein. Das ist das Zimmer, Moment. der beißt gerade die Nase. Das sieht, wenn man niesen muss. Das ist das Zimmer vom Weird Ed, da können wir jetzt auch noch nicht rein. Aber hier in das Zimmer können wir rein. Denn das müsste, glaube ich, das Zimmer vom toten Cousin Ted sein. Das Zimmer vom toten Cousin Ted, genau. Der hier nämlich gleich mal den Playboy-Kalender an der Wand hängen hat. Mai 1972, Teds Todestag ist markiert. Ich will aber den Playboy-Kalender mitnehmen. Er ist in die Wand genagelt, geheftet und geklebt. Okay, den kriegt man also, den kriegt man also nicht weg. Überflüssige Körperteile, Ikit, was haben wir denn da alles? Augen, ich glaube wie ein Darm, was ist ja, naja. Ein Sarkophag, den machen wir mal auf. Was haben wir denn hier drin? Ein Kissen, können wir das Kissen nehmen? Nee, das kann man nicht nehmen. Und ein Fernseher, was kommt denn da? Ich krieg nur Rauschen rein, schade. Ah, gar nicht schlecht, so ein Sarkophag mit Fernseher. So, hier haben wir jetzt der wunderbare Kraftomat. In der Insider auch immer jeden Montag benutzt. Genau, jetzt trainieren wir hier. Ah, jetzt fühle ich mich viel stärker. Ui, was haben wir denn hier so cooles Poster? Miss Mumie. Ach, äh, 982 vor Christus. Miss Mumie. Nice. Und hier haben wir die Behindertentoilette, da gehen wir gleich mal rein. Und gucken, was wir hier schönes drin haben. Was soll das für eine Übung sein? Ha zack, zack, <lacht> zack nennt sich die Übung. So, hier haben wir einen Schwamm. Trockenen Schwamm, den nehmen wir mal mit. Haben einen zerbrochenen Spiegel. Waschbecken. Ja, ich hatte Wasserhahn. Ich schalte ein Waschbecken. Das Wasser. Ja, da läuft jetzt auch, da läuft jetzt auch das Wasser. Also wir werden im ganzen Haus die Wasserhähne anmachen. Oh je, irgendwas passiert. Irgendwas passiert. Oh, die Türklingel. Ja, yes, das ist die Türklingel, hätte ich jetzt gerade kaum gehört. Vielleicht ist das mein Paket. So. Wir haben ja zur Vorsicht die Racer nämlich draußen ja in den Briefkasten platziert. Weil jetzt ja ein Paket gekommen ist. Das Paket darf sich die Racer gleich mal an sich reißen. Ich darf gleich mal probieren, es aufmachen. Oh, einige Briefmarken sind runtergefallen. Okay. Dann jetzt einfach mal hier ein bisschen. Genau, die Ste läuft jetzt hier einfach rum. Und steht dann hier an der, an der Treppe, an der Tür dran, Inside Vinity. Weil da wird sie nämlich nachher vom Weird Ed angemault. Oh, jetzt kommt er, jetzt, jetzt kommt jetzt kommt er nämlich schon. Jetzt kommt er nämlich schon zur Tür raus. Kannst du das Schild nicht lesen? Und jetzt hau endlich ab! Zack, jetzt hat uns wieder die Tür vor der Nase zukauen. Aber Bernard kann uns reinlassen. Das ist eigentlich immer auch immer ziemlich wichtig in dem Spiel, dass man äh, bei Möglichkeit nicht irgendwo immer im Flur steht oder irgendwo. Weil die Familie Edison läuft immer ab und zu mal durchs Haus durch. So wie jetzt halt eben der, der Weird Ed auf der Suche nach seinem Paket. Wenn wir halt jetzt zum Beispiel oben vor seiner Zimmertür gestanden wären, dann hätte er es auch geschnappt und in den Keller gesperrt. 
So wie es am Anfang die Schwester Edna macht, wenn sie uns vom Kühlschrank aus überrascht. So. Jetzt können wir eigentlich mal alle Personen ins Haus mal reinholen. Okay. Können wir dann eigentlich wieder zum Dave hochgeben? Der macht. Ach, der wollte Klodegel aufmachen. Genau, der Klodegel aufmachen und zieh mal an der Kettenspülung. Duschvorhang können wir auch aufmachen. So, und hier steht dahin, steht, ruf doch mal an Edna. Aber wir haben die Nummer nicht. Und hier am Wasserhahn, den können wir leider nicht einschalten, weil uns der passende Handgriff fehlt. Aber das ist kein Problem, den besorgen wir uns noch. Den besorgen wir uns noch. Das wird jetzt unsere nächste Aufgabe sein. Okay, dann haben wir eigentlich auch alles abgeschlossen. Gehen jetzt noch hier rein. Zimmer. Es wäre, glaube ich, immer gerade schlecht. Weil man weiß ja nie, ob irgendwie was abstürzt oder so. Wir kennen es ja von Ember Moon. Wenn wir zwischendurch speichern. Wenn wir zwischendurch speichern, da sind wir, glaube ich, glaub, auf der sicheren Seite. Das Familienporträt. Moment. <lacht> Jetzt ist mal der Stift drin. Moment. So, dann, was haben wir gesagt, Familienporträt, Schreibmaschinen, Gesundheit, Dankeschön, benutzt die Schreibmaschine, nicht benutzt Tisch, benutzt die Schreibmaschine mit Kettensäge, geht leider nicht. Hier haben wir noch eine fleischfressende Pflanze, kann man der ziehen, ne, die kann man bewegen, und ein Farbfleck. Und wir haben doch vorhin, wenn ihr euch noch erinnert, wir haben ja vorhin eine Dose mit Farbentferner genommen. Und wenn wir doch einen Farbfleck haben, dann benutzen wir doch mal den Farbentferner damit. Und siehe da, hinter dem Farbfleck ist eine Tür. Eine Tür, durch die wir gleich mal durchgehen. Vernageltes Fenster. Oh, ne, Moment, was ist? Lampe, Lampe, hat, na, Dave, was ist Lampe? Schalt ein, Lampe. Genau, hier haben wir auch einen sehr schönen Raum, in den wir allerdings später noch rein müssen. Deswegen brauchen wir uns den noch gar nicht so genau angucken, das ist gut zu wissen für später. Und hier oben haben wir auch noch eine... Eine Luke, aber die wird auch erst später interessant. So, mit unserem guten Dave müssen wir jetzt wieder nach unten. Müssen wir jetzt wieder nach unten. <lacht> die komische Tür mit dem komischen Teufelskorb. Die Tür mit dem Teufelskorb.
So. Hier geht's auch nochmal runter. Oh. Ich glaube, da wird Ethel jetzt die Tür wieder zugemacht. Ich weiß ich gerade, wie es ist, wenn jetzt ich von hinten durch die Tür durchgehe. Jetzt wieder den Code eingeben. Ja, dazu brauche ich wieder diese Codes. Dann benutzen wir doch nochmal die Tastatur. Sektion 5, I6. In Sektion 5. I6, haben wir gesagt. I6 ist, Moment, das ist das hier. Dut. Äh, das hier. Äh, das hier. Und das hier. Gut, wir hören es und sehen es gleich, ob es richtig war. War richtig, sehr schön. Die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Hast du schon Chuck die Pflanze angebetet? Ja, bei Chuck der Pflanze war man schon. Bei Chuck der Pflanze war man schon. So. Jetzt machen wir es so. WBA, oh, das Ding macht WBA, da kommt Spacey. Jetzt machen wir es so, jetzt haben wir hier ja, genau, jetzt haben wir hier mal ja alle beisammen. Jetzt kommt mal Bernhard, komm du mal her. Im Chucky, oh ja. <lacht> Dave, du gibst jetzt mal am um Bernhard die Taschenlampe. Gibst am um Bernhard die alte Batterien. Gibst ihm die Pepsi-Dose. Gibst ihm, Moment, was kann ich noch geben? Alte Truthand, verrottete Braten, Tentakel vor der Konservendosen. Äh, ne, die 10 Cent brauchen wir eigentlich nicht. Gibst ihm mal das Glas. Genau, das Glas. Du gibst ihm, genau, den Silberschlüssel müssen wir ihm geben. Für das, was ich vorhab. Der gelbe Schlüssel. Genau. Schwamm behält mal. Und der Razor gibt man mal die Schallplatte. Im Tentakelbrunftschrei gebt ihr die Kassette. Genau. Racer, die, halt nicht, De, genau, Dave, du gehst, genau, Dave geht raus. Dave geht raus und Racer geht ein Stockwerk nach oben. Müssen wir ein bisschen Multitasking machen, damit wir es ein bisschen aufteilt haben. Racer, du gehst in den ersten Stock hoch. Top, 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 top. Hier die Treppe hoch. Top, 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 top. Oh, und der Coin Spacey ist ein Schlamper mit seinen Anträgen. Es ist schlimm, wenn man so schlampert ist. Es ist schlimm, wenn man so schlampert ist. So. Racer, du gehst mal in das Zimmer. Genau, die kann eigentlich ihre Aufgabe hier gleich mal erfüllen. Du benutzt jetzt mal die Kassette mit dem Kassetten... Nicht benutzt Gamophon mit Kassettenrekorder. Benutzt Kassette mit Kassettenrekorder, genau. Und benutzt Schallplatte mit Gamophon. So, jetzt schalten wir den Kassettenrekorder ein. Okay, er nimmt auf. Und jetzt schalten wir den Gamophon ein. gesehen, hier ist die Vase kaputt gegangen. Warum ist die Fernsehscheibe kaputt geht, das, das 
habe ich mich schon immer gefragt. So, jetzt haben wir das Gammophon ausgeschaltet. Nehmen die Schallplatte. Schalten auch der Kassettenrück. Ich schalte aus der Kassette. Ja, genau, ich habe die Aufnahme abgebrochen. Genau. Gut, dann nimmst du die Kassette mit. So. Jetzt haben wir nämlich, ja, was haben wir denn jetzt gemacht? Jetzt haben wir mit dem Kassettenrekorder den Tentakelbrunftschrei auf Kassette aufgenommen. So. Vinylbeste, absolut, absolut. Und Racer kommt nun die Treppe runter. Das ist auch ganz lustig, was sind so die Treppe runter. Top, 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 wunderschönen roten Haare. Ihren herrlich blauen Augen. Sehr schöne Frau, die Racer. Gefällt mir ehrlich. So, denn wir haben ja gerade eben gelernt, dass da oben die Base zersprungen ist durch den Tentakelbrunftschrei. Was passiert, wenn wir uns die Kassette hier in diesen Kassettenspieler reintun und hier mal abspielen? Und jetzt mit etwas Verzögerung macht's krack. Gehen die Scheiben kaputt und krack. Krach der Kronleuchter nach unten. Schalten. Halt aus. Selten Spieler. Nehmen da die Kassette wieder mit, weil so viel Ordnung muss sein. Und haben jetzt hier. Haben wir denn hier den. Rostigen Schlüssel. Du jetzt der Rostige. Ich glaube, der rostige Schlüssel war, glaube ich, unten kurz vor. Ich meine, der war unten vor das Verlies. Also, falls es mal jemand eingesperrt wird. Das macht nur Randale, wenn er zu Besuch kommt. Wenn jetzt mal unten wieder jemand eingesperrt wird, können wir auch aus dem Verlies uns. Wenn wir, den wenn wir die Person mit dem Schlüssel haben, können wir aus dem Verlies raus. So. Bernhard, du gehst jetzt die Küche, ich meine die Küche. Hier läuft ja immer noch der Wasserhahn. Hier läuft immer noch der Wasserhahn. Gehen durch die Tür durch. Wie gesagt, wir lassen alle Wasserhähne im Haus einfach durchlaufen. Die wundern sich nächstes Jahr schön, wenn da die Abrechnung kommt vom Wasserwerk. Wenn da die Stadtwerke Wuppertal schreiben. Wassernachzahlung. So, genau. Ist ja diese Tür. Diese Tür bekommen wir noch auf mit dem Silberschlüssel. Zack. Sehen wir hier, haben wir hier nicht aufschließen. Einen Pool, ein Pool. Swimmingpool mit Leiter. Aber noch nicht. Und hoch, da gehen wir aber schnell schön durch. Alten Baum. Vielleicht einen Ast absägen könnten, wenn die Kettensäge funktioniert. Da haben wir einen Radiopool. Ich glaube, an das Radio kommen wir an. Nee, da kommt noch nicht. Geh doch mal halt. Halt, halt, Bernhard, bleib mal hier. Und benutz erstmal noch dein Glas mit dem Swimmingpool. Statt da hier. Schön. Jetzt haben wir ein Glas mit Wasser. Sehr schön. Sehr schön. Bernhard bleibt jetzt hier mal stehen, direkt an der Poolleiter. Und nun ist wieder unser Dave an der Reihe. Es geht doch hier, 
man sich so vorstellen kann, so ein Gitter, äh, so ein Kellergitter, es wird ja ziemlich selten aufgemacht, es ist dann oft ziemlich eingerostet, aber dadurch, dass wir mit unserem Dave ja oben an dem Kraftdingens trainiert haben, ist jetzt kräftiger geworden, sodass auch einfach das Gitter wegnehmen. Das Gitter wegziehen kann und hier runter kann in den Keller. Oder in so einen Zwischenboden rein. Also wenn wir uns noch, wenn wir uns noch erinnern, hier ist auch wieder ein Gitter gewesen, ist ein Tier, ja. Hier ist das Fußboden Gitter, das wir vorhin mal hatten. Hier unten haben wir uns eine Pfütze mit entwickelt. Die können, wir, die können wir mal mitnehmen. Die brauchen wir in dem Fall aber nicht, weil wir ja äh, keinen zum Foto entwickeln haben. Auf jeden Fall können wir noch weitergehen. Hierher. Ich weiß da irgendwie gar nichts mehr von. <lacht> Sehr schön. Weil hier haben wir nämlich noch den Haupthahn. Den Haupthahn, den schalten wir einfach mal aus. Oder können wir ihn aufmachen? Genau, jetzt haben wir mal den Haupthahn aufgemacht. Und jetzt haben wir gehört, dass Wasser rausgelaufen ist. Dass irgendwo Wasser ausgelaufen ist. Jetzt schalten wir mal zum Bernhard rüber. Gucken wir mal, was ist denn da passiert. Ui, der Pool ist auf einmal leer. Der Pool, wir haben nämlich das Wasser aus dem Pool abgelassen. Ui, was haben hier Schönes drin? Ah, auf jeden Fall ist ja auch der Alarm losgegangen. Oh nein! Der Pool ist schon wieder leer. Jetzt schmilzt mir wieder der Reaktor. Der Pool ist bei denen das Kühlbecken. Wie soll ich denn deine Welt übernehmen, wenn das Budget so klein ist? Immer diese billige Ausrüstung. Junge, wird der Meteor sauer sein. Tentakel! Still gestanden! Dup, 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 dup. Ja, Sir, Dr. Fred, Sir! Villa Tentakel zu Befehl, Sir! Schnell, überprüfe den Reaktor! Jawohl, Sir! Yay, lila Tentakel! Wo oh, noch keine Arme hatte. Und wo er noch größer und schlanker war. So, auf jeden Fall. Auf jeden Fall müssen wir jetzt mit dem Bernhard hier einen Pool runter. Nicht schließe leider. Das hätte man das jetzt eigentlich auch nicht, auch nicht allzu viel Zeit hier verbrauchen. Deswegen. Hier auch nochmal ein Safe State. Spiel C. Genau, Spiel gespeichert, weiterspielen. So, hier haben wir einen roten Knopf. Was steht denn da auf dem roten Knopf? Unter keinen Umständen drücken. Kühlstäbe. Radio ich habe auch wieder radioaktiven Schleim. Ja, aber ich glaube, allzu lang sollte der Reaktor auch nicht ohne Kühlung sein. Also auf jeden Fall kommt Purpur den Tag mal die Treppe runter und guckt, was hier los ist. Hm. Hm, hier ist niemand. Macht das Licht aus und geht halt wieder. Meist Tentakel hat das Talent. <lacht> ja, genau. Ich habe kein Talent. Meist Tentakel hat das Ta ganze Talent. Dann nehmen wir mal das Radio. Nehmen noch den leuchtenden Schlüssel. 
Den Poolstuhl lassen wir liegen. Halt, wir machen es so. Gewitter. Ja, wir hatten heute auch schon Gewitter. Wir speichern jetzt nochmal schön unter C. Äh, unter D. Spiel wurde gespeichert unter D. Weil jetzt möchte ich nämlich was demonstrieren. Ich hoffe, ich hoffe, dass das jetzt klappt und nicht irgendwie schief geht. Weil der Burner, ist jetzt einfach mal so, er drückt einfach mal auf den roten Knopf. <lacht> da steht zwar dran, unter keinen Umständen drücken, aber wir drücken jetzt mal auf den roten Knopf drauf, was dann passiert. Wenn er schon drauf steht, unter keinen Umständen drücken, dann drückt man doch so einen Knopf. Eieieiei, ich glaube, den Knopf hätten wir doch nicht drücken sollen. Das Haus und alles in 10 Kilometern Umkreis sind in einer gewaltigen Explosion zerstört worden. Boom, genau, es ist im Reaktor hochgegangen. Das Spiel ist zu Ende. Ja, so kann ich das Spiel auch ziemlich schnell zu beenden. Drücke F4 für ein neues Spiel. Zu Ende. Ja, ich will aber F5. 5 will, dann nehmen wir halt F4. Ich hoffe, ich kann jetzt dann wieder F5. Genau, jetzt, jetzt, genau, jetzt komme ich ins Menü rein, F5. Und jetzt können wir genau hier Spielstand laden. Spiel D. Das Spiel wurde gespeichert. Wollen doch laden, nicht speichern, Jesus. Ich hoffe, das ist schon was falsch. Ja, das ist schon was falsch übersetzt. Das Spiel wurde nun geladen. So. Aber jetzt zeige ich euch nochmal was, was wir auch machen können. Was auch, was, was nicht zu empfehlen ist, aber was wir auch machen können. Der Bernhard ist ja jetzt noch im Pool drin. Und wir machen einfach den Haupthahn wieder zu. Jetzt haben wir einfach den Haupthahn zugemacht. Bernhard war noch im Pool drin. Oh, Namen Markus. Der Pool ist jetzt mit Wasser voll und es macht Gluck, 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 Gluck. Es macht Gluck, 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 Gluck und Danke für deinen Host, Markus und Bernhard ist tot. Er ist jetzt nur noch als Grabstein da. So, da haben wir das auch mal gesehen. Wir können nämlich hier auch unsere, unsere Charaktere können in dem Spiel nämlich auch äh, drauf gehen. Unsere Charaktere können in dem Spiel auch drauf gehen. Wir können, wir können das Spiel immer gleich zum Ende bringen, indem wir das Haus in die Luft jagen. Oder indem wir auch alle Charaktere umbringen. Da gibt es nachher auch einen ganz lustigen Tod. Den, den, können, wir, den können, wir, können wir auch machen. Der ist, der ist, aber, wirklich, der ist aber wirklich krass. Der ist wirklich krass. So, aber ich kann mir ein bisschen jetzt gucken, dass der Bernhard, Bernie Sanders, dass der Bernie Sanders hier komplett rausgeht. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Den, also haben wir nachher mit Racer machen wir was ganz, mit Racer machen wir was ganz verrückt. So, jetzt, das, wenn wir nämlich jetzt nämlich auch hier zu lang gewartet hättet und der Reaktor ist zu lange ohne Kühlung, ohne Wasser, dann äh, wird das gleiche passieren, wenn wir den roten Knopf drücken, dann pff, geht das Haus auch in die Luft. Dasselbe passiert übrigens auch, wenn wir beim, äh, bei, dem Sicherheit, bei der Sicherheitstür dreimal den falschen Code eingeben. Oder halt einmal den falschen Code eingeben und dann zu lange warten. Da wird dann das Haus auch in die Luft gejagt. Weil das ist ja die Nuke-Alarmanlage. Ähm, 
muss ja kaputt überlegen, ob der das Garagentor jetzt überhaupt aufbekommt. Nee, das äh, stimmt, 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 stimmt. Er kriegt das Garagentor gar nicht auf, weil er nämlich nicht trainiert hat. Dann machen wir so. Genau, dann machen wir, genau, dann machen wir jetzt so, dann machen wir jetzt wieder ein bisschen. Genau, guck, ich gucke jetzt mal, dass ich jetzt wieder ein paar Dinge miteinander verbinden kann. Und zwar gehen wir mit dem Racer nochmal nach oben. Gehen mit dem Racer ganz nach oben. Weil es ist immer nicht schlecht, wenn man ein bisschen äh, probiert, weil sonst muss man sonst muss man ziemlich, ziemlich oft hin und her laufen. Gut, das muss man auch so und so in dem Spiel ziemlich oft hin und her laufen. Aber wenn man es von vornherein weiß, kann, man's, kann man ein bisschen sich manche Wege sparen. Indem man, indem man die Leute schon da jetzt hin positioniert, wo sie hin sollen. Deswegen muss Race, die Racer muss jetzt hoch. Was hatten die eigentlich? Der den Rost, genau, ja, gesagt, der hat den Rost, den Schlüssel. Genau, ah, der hat da das Paket. Gut, 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 gut. Dann, dann muss ich eigentlich, stimmt, dann muss ich ihn ein, doch, 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 ich muss jetzt, ich muss dann doch, ich muss dann doch erst den Wired Ad rauslocken. Den locken wir erst raus. Grau in Grau. Aber uns hat man heute auch heute Mittag schon zweimal Gewitter. Zweimal Gewitter, aber nur relativ kurze Gewitter. Nur relativ kurze. So. Zu Schwester, genau nicht auch zum Wired Ed, die geht jetzt erst noch mal geschwind. Genau, warte, machen wir jetzt aus, aus der aus der Racer machen wir jetzt voll auch die Kraft Amazone. Nutzt jetzt auch mal den Kraftomat. Ich wundere jetzt gerade mit was, mit was die das überhaupt bewegt, weil. Weil, ähm, die benutzt ja ihre Arme nicht. Ähm, auf jeden Fall fühlt sie sich trotzdem stark. Gut, dann können wir jetzt zum Dave rübergehen. Nachdem ja der Weird Ed immer noch auf sein Paket wartet, gehen wir jetzt mit dem Dave mal zur Haustür. So, tup, 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 tup. Das mal zum Gitter. So, weil in der Haustür haben wir eine Türklingel. Nutzen wir es mal. So, denn unser Wird Ed, der immer noch auf sein Paket wartet, ist jetzt ui ui ui, denkt jetzt, oh, es klingelt schon wieder. Und geht aus seinem Zimmer raus. Zur Haustür runter zu gehen. Weil der jetzt ja hier runterkommen würde. So, oh, Schnecke, Schnecke, Schnecke. Gehen wir mit dem Dave geschwind. Küche rein, das reicht dann auch in die Kisch. Geht jetzt hier in die Kisch. So. Weil der Weird Ed jetzt ja aus seinem Zimmer draußen ist, kann die Racer schön soft. Kann die Racer in sein Zimmer rein. Tür. Einracer.
Die macht jetzt da gleich mal folgende Sachen. Die öffnet mal das Sparschwein. Krack. Das ist nämlich auch oh, Mist. Ich hab's zerbrochen. So, in der Zwischenzeit, das ist jetzt nämlich diese Cutscene. In der Zwischenzeit ist der Weird Ed unten an der Türe angekommen. Und raus. Hier will wohl jemand komisch sein, was? Das nächste Mal kriege ich dich. So. Mach die Tür zu. Winnie hat mir für 10 Euro Fuchs geholt. Yes, das Datenbesuch bei Ed. Ja, so muss das sein. So, aber wie gesagt, wir müssen ja noch sein, in der Zwischenzeit noch sein Sparschwein ausräumen. Nimm 10 Cent, nimm 10 Cent, nimm 10 Cent, ne, nicht nimm Sparschwein, nimm 10 Cent, nimm den Hamster und hinter dem Hamster das sehen wir jetzt hier nicht, aber hier ist, genau, hier ist eine Schlüsselkarte. So, jetzt können wir eigentlich mal schon rausgehen, von Xbox. Und schon wird er wieder ausge... Ja, weißt das ist halt, wenn man sich mit Frauen einlässt. Hey, Dringling, halt! So. Beziehungsweise... Wir haben ja das Paket... Doch, ich würde dann doch vorher nochmal noch mal schön abspeichern. Normalerweise, wenn wir ihm das Paket, das ist jetzt eigentlich so, wenn wir ihm eigentlich das Paket geben, freundet er sich eigentlich mit uns an. Oder gespeichert, okay. Das glaube ich auch installiert gerade, so. Dann gehen wir noch einmal schön nochmal zum Weird Ed rein. Toll, Frau, nicht mal ein Hamster schauen können. Nicht mal ein Hamster. Ja, das ist. Das ist schlimm für den armen Weird Ed. Eindringling, halt! Na komm. Was tust du in unserem Haus? Ich will dir hier das Paket geben. Oh, mein Kommandopaket! Nun musst du meine Pläne finden. Ich hab sie irgendwo verloren. Verstehst du? Der Meteor hat meinen Vater in einen Wahnsinnigen verwandelt. Ich muss in das Labor und ihn retten. Ich habe mein Kommandopaket und meine Pläne, aber die habe ich irgendwo verloren. Komm zurück, wenn du alles hast. Übrigens, hast du meinen Hamster gesehen? So, jetzt speichern wir hier nochmal geschwind unter Spiel F. Jetzt speichern wir es nochmal geschwind unter F. Speichert. Ja, schau den Hamster. Ja, jetzt, 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 äh, jetzt zeige ich euch was. Jetzt zeige ich euch nämlich den nächsten Tod. Den nächsten Tod, den man sterben kann. Und ich glaube, das geht jetzt, das geht glaube nur mit der Razor und wenn man glaubt, den Chef glaub nimmt. Die anderen, die anderen machen das glaub gar nicht. Benutze Hamster mit Internet, ja, dann hat man Hamster.com oder wie das heißt, Hamster.de. Ich kenne die Seite ja nicht. Ah, gut, dadurch, dass jetzt der, ja, das ist jetzt da, dass der Weird Ed hier runtergelaufen ist, hat er wieder die Tür zugemacht. Und der SSA hostet. Danke für deinen Host. Jetzt müssen wir halt das mit der Dings machen. Gut, wie gesagt, es gibt, es gibt auch gecrackte Versionen, wo die Tür immer offen steht. Aber ich habe jetzt halt die benutzt, weil das ist immerhin die deutsche Version. Sektion 3, C2, Sektion 3. 
Was haben wir gesagt? C2. C2 ist das mit dem Punkt. Dann das mit dem Punkt, dann das schwarze oben. Dann das, das hier und das hier. So, sehr schön hat funktioniert. So, nun gehen wir in die Küche und die Küche. Gehen wir in die Küche. Dave, du gehst, du gehst besser, du gehst besser aus der Küche raus. Ich kenne das mit dem Code gar nicht. Ja, das mit dem Code, das war damals bei den, beim normalen Original, wenn du es auf dem, also wir hatten es ja damals auf dem Original, auf dem Amiga, äh, da ist der Code, das ist quasi die, der Kopierschutz gewesen. Weil du hast dann so in der, oder so extra so ein Heftchen gehabt, wo dann die ganzen Codes drin standen. Und da musstest du dann immer diese Codes lesen. Das war der Kopierschutz. Und Insider auch dir dann für einen Host. So. Wir haben hier eine Mikrowelle. Machen wir jetzt mal auf. Es, und jetzt guckt du bitte alle weg. Gibt's morgen wieder um sie? Ja, wollt ihr, wollt ihr um sie sehen? Weil ich, ich weiß nicht, ob das für euch so interessant ist, wenn ich das ohne Musik und alles spiele. Da haben wir das jetzt drin. Aber wenn ihr es so unbedingt sehen wollt, spiele ich schon. Und bitte, bitte jetzt, bitte jetzt alle weggucken. Das, das, das macht man vielleicht bloß nicht. Und jetzt schalten wir die Mikrowelle ein. <lacht> Öffne Mikrowelle. Nimm. Zerkochter Hamster. Hm, Brust oder Keule? Und jetzt gehen wir nochmal zum Ding hoch. Arme Hamstuch. Ich gucke auch ohne es zu. Ja gut, wenn dann dann spiele ich es halt ein bisschen. Aber ich das geht nur, das geht nur mit ihr und mit dem, ich glaube mit dem Chef. Ich glaube mit dem Chef. Die anderen, die anderen machen das nicht. Die anderen, die die, die motzen dann glaube ich irgendwie. Sagen dann irgendwie, dass man Hamster nicht, dass man Hamster nicht die Mikrowellen tut. Kein Hamha mehr. Ja, der Hamha. Ja, aber das, das Beste kommt ja jetzt noch. Wir geben jetzt ja am Weird Ed seinen Hamster zurück, weil der sucht den ja. Der sucht den ja. Er sucht ja verzweifelt nach seinem Hamsterle. Ah, die Racer, die ist halt wahnsinnig. So eine Punkrockerin macht halt allen Blödsinn. So, geh zur Tür. Wart! So, was hat er jetzt? Du hast Nerven, noch mal herzukommen. Was tust du denn? Als motzt du denn so rum? Gib gekochter Hamster zu, wird et. Nein, danke. Halt, was ist das? Das sind Fellreste von einem Hamster. Oh nein, was hast du getan? Ah!
Lass euch den Samstag spielen, Spüro klappt nicht. Du musst Ducktails auf Normal spielen. Und dann auf Schwer und dann auf Extrem. Das, 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 das reicht nicht, wenn du Ducktails bloß. Wie ist Grabstein? Also wie gesagt, ich komme nicht dran. Also die, die Racer liegt jetzt hier unter der Erde und kommt halt hier nicht dran. So, das war, das ist auch mit ein ziemlich, ein ziemlich krasser Tod. Aber, aber, drum habe ich das ja hier gespeichert und das Spiele. Sagt jetzt aber schon eine gute Idee. Alter, wie krass ist das Game. Ja, Geld, das hast du wahrscheinlich gar nicht gewusst, dass man so, dass man so in dem Spiel auch sterben kann. So, auf jeden Fall hier ist jetzt auch noch unser Freund. Und damit, damit es so bleibt, damit es so bleibt, guck hier, Ed, guck mal, hier ist dein Hamsterle. Guck mal. Oh, mein armer kleiner Hamster. Ich danke dir vielmals. Komm schon, hilf mir, die Pläne zu suchen. So. Nee, leicht rein, das reicht überhaupt nicht. Das leicht ist aber so Anfängermodus. So, wo waren wir jetzt? Also jetzt haben wir hier das. Dann, äh, gut, dann haben wir jetzt das. Dann, äh, bin ich gerade am überlegen, wie wir jetzt weitermachen. Genau. Auf jeden Fall, also wie gesagt, haben wir im Hamsterisch gar nichts. Also wir, wir stellen uns jetzt vor, dass das gar nie passiert ist. Der Hamster lebt ja auch noch, ist ja alles gut. Und jetzt gehen wir mit dem Dave da Hinten zur Garage, weil wir haben ja festgestellt, der Bernhard, unser Schwächling, er bekommt das Garagentor nicht auf. Gut, das ist auch so ein richtig Allmachts, so Allmachts Garagentor, das kriegt nicht jeder auf. Oh. Ah ja, ich kann euch dann noch, genau das machen wir, ich kann euch dann nochmal, ich kann euch dann nochmal einen Tod zeigen. Nochmal einen Tod. Also wie gesagt, es gibt, es gibt einige Möglichkeiten in dem Spiel, Charaktere unter die Erde zu bringen. Und wenn man das zum ersten Mal spielt und die Dinger nicht kennt, dann kann das ziemlich, ziemlich schnell passieren. So, also Dave, 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 Dave. Du bekommst doch das Garagentor. Weil du bist stark, du bist noch stärker als der Insider. Das ist zwar kaum vorstellbar, aber in der virtuellen Welt ist halt alles möglich. Und hier haben wir einen wunderbaren Wagen. Nämlich den Etzel. So. Und den hier vor Schild. Tentakel an Bord. Jö. Aufkleber. Ich Herz Indie. Ah, das soll, glaube ich, Herz Indie. Anspielung auf Indiana Jones sein. Etzel. Oh, und hier haben wir den Wasserhahngriff. Den haben wir doch schon die ganze Zeit gesucht. Haben wir doch schon die ganze Zeit gesucht. Und Kartoffellaum. Machen wir doch den Kartoffelraum auf. Er ist abgeschlossen. Äh, wer hat den gelben Schlüssel? Oh, das war, glaube ich, der Bernhard. Ja, stimmt, darum habe ich am Bernhard den Schlüssel gegeben. Drum habe ich ja dem Bernhard den Schlüssel gegeben. Bernhard, komm nochmal. Komm nochmal geschwind. Kartoffelraum. Schließ auf Kartoffelraum mit gelber Schlüssel. Und zack. Und hier haben wir eine Werkzeugkiste drin im Werkzeug. Okay, dann können wir den Kartoffelraum wieder zumachen. Wir können mit dem Bernhard reingehen. Mit dem Dave auch. Och, die Winnie. 
aber kein Space am Anweis jetzt schreiben müssen, keine Switch. Pa! Oder pa! Keine Switch. Weil auch die Winnie, das, das, das passt jetzt, das ist jetzt so richtig, kein Spacey Mode. So. Dann darf der Dave hier auch zur Tür reingehen. So. Jump and run, run, run. Jump and run, run, run. Jump and run, run, run. So, dale, so, dale, so, dale. Dave, geh mal in die Küche. Geh mal in die Küche. Geh mal in die Küche. Haben. Oh, jetzt auf der Bernhard auch kommen. Bernhard darf auch kommen. Eigentlich sollte ich jetzt noch die Racer dazu holen, aber das ist, die ist mir zu weit weg. Darum machen wir es auch schon mal was mit denen, die Beide. So, Bernhard, geh mal auch in die Küche. Oh, wir haben wieder eine Cutscene. Puh, puh. Hau bloß ab, du lila Schleimbeutel. <lacht> Rühr mich nicht an. Oh, du Pupu ist so ein richtiger Tatschi, Tatschi, Grabschi, Grabschi. Lila Tentakel! Hör auf mit dem Experimenten zu spielen! Bring sie her! Es ist gleich soweit! Hehehe! <lacht> oh Gott, oh Gott! Benutzt Kettensäge mit Edna! Ah, so langsam sollten wir uns ein bisschen beeilen, bevor unserer armen Sandy das Gehirn ausgesaugt wird. So, aber wir sind ja jetzt schon hier. Wir sind jetzt schon eigentlich ziemlich weit. Schon ziemlich weit. Ein paar Sachen müssen wir noch machen, aber sind schon auf dem Weg. So, jetzt haben wir das Baum halt auch hier, wo wir uns haben wollen. Und jetzt äh, speichern wir nochmal. Sandy und Purpur, das muss so eine Hentai. Ja, das war aber noch vor Hentai-Zeit. Jetzt speichern wir hier auch nochmal unter Spielstand F. So, wir machen die Mikrowelle auf. Stellt das Glas Wasser rein in die Mikrowelle. Machen die Mikrowelle zu. Machen die Mikrowelle an. So. Wir haben ja das Glas Wasser aus dem Pool geholt und in dem Pool war ja diese Kühlstäbe drin und der radioaktive Schleim. Und wenn wir ja Wasser äh, in der Mikrowelle haben, dann wird es ja zu Dampf. Ah, oh nein, radioaktiver Dampf. Ah. Gott, ich habe jetzt gedacht, dass vielleicht das den Dave auch erwischt, aber der ist wahrscheinlich... Wahrscheinlich ein bisschen in sicherer Entfernung gestanden. Aber so kann man hier die Leute auch umbringen. Indem er sehr radioaktiven Dampf einatmen ist. So. Haben wir den Tod auch gesehen? Haben wir den Tod auch gesehen? Baden? Gut. Da 
dann, genau, Werner dann zum Kommando zurück. Bernhard wieder am Leben. So, dann gehen wir zum Bernhard. Erst nochmal geschwind jetzt einmal die Werkzeugkiste. Und wenn ihr euch noch erinnert, am Anfang in dem Raum, wo Chuck die Pflanze drin war, ich habe euch schon das Haus gesprengt, aber sowas, gell? Da bist du heute jetzt bestimmt ganz, ganz begeistert, dass du von mir noch heute so, so einige Finessen bei Maniac Menschen kennenlernst, wo, wo du denkst, au, wow, 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 ich dachte, das Spiel kenne ich. Jetzt zeigt er mir noch Sachen, wo ich gar nicht damit gerechnet habe. Also, gesagt, also grad, aber gerade das mit dem Hamster, das finde ich. Mit dem Hamster finde ich extrem krass. Wir haben jetzt zurzeit auch so Betrieb. Gehe zu Telefon. Jetzt machen wir Reparier, Telefon mit Werkzeug. So, das sollte jetzt klappen. Ich habe nämlich das Telefon repariert. Oh, und hier, 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 schuck die Pflanze. Schuck die Pflanze. Drücke, schuck die Pflanze. Das kann ich nicht bewegen. Oh, komm. Schuck die Pflanze. So. So, so. Also jetzt haben wir die Pflanze repariert. Äh, die Pflanze des Telefon repariert. Und... Wir hatten den Ding. Ach, das war, glaube ich, der Dave. Dave, komm mal her, Dave, komm mal her. Weil wir müssen jetzt mit dem Bernhard nach oben. Dann ist der Bernhard oben, wird man ihn loben. <lacht> oh, lauf die ganze Zeit der Wasserhahn auf volle Pulle. Genau, du gibst jetzt Schwamm zum Bernhard. Du gibst ihm den Wasserhahn. Gib Wasserhahngriff zum Bernhard. So, der Dave darf dann rüber zum Telefon. Dave, den braucht man nämlich dann nachher zum Telefonieren. Der Bernhard, der muss jetzt im restlichen Hause noch weitere äh, Reparaturmaßnahmen vornehmen. Beziehungsweise im Moment brauchen wir schon telefoniere. Ich glaube noch, ich glaube noch nicht. Na egal, jetzt gehen wir, gehen wir schon mal mit dem Bernhard hoch. Ich glaube, der muss noch nicht telefonieren, der muss erst, äh, erst was anderes machen. Ich hoffe jetzt, dass die Tür noch offen ist. Oh, 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 die Tür ist zu. Die Tür ist zu, das ist gefährlich. Mit Bernhard ist das gefährlich. Ich speichere jetzt auch nochmal geschwind. Spielstand speichern. Auch nochmal unter Spielstand F. Spiel wurde gespeichert. So, weiterspielen. Weil das Gefährliche mit dem Bernhard ist, denn lassen wir so mal das Schild lesen. Warnung! Eingabe eines falschen Codes wird eine Menge Schaden anrichten. Vorsicht! Rufen Sie 1800 555 Newcom für weitere Informationen über Newcom Alarms an. Oh ja, Newton Alarms. Ich habe davon im Eierkopf Junior, äh, im Eierkopf Journal gelesen. Das sollte einfach zu knacken sein. Lass es mich mal versuchen. 
Doop, 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 doop. Deshalb nie mit dem Burnout das Schild lesen. Denn dann wird wieder alles im Umkreis von 10 Kilometern. Bad McGrath, Kabau und Hallo. In einer gewaltigen Explosion zerstört. Und danke für dein Follow. Das Spiel ist zu Ende. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Drücke F4 für ein neues Spiel. Drum habe ich ja gespeichert. Drum habe ich gespeichert und drum laden wir es nochmal. Jesus! Hast du das auch nicht gewusst, Insider? Hast du das auch wieder nicht gewusst? Du willst das Spiel schon mal gespielt haben. Ich bin enttäuscht. Aber ich glaube, wenn wir es so glaub, normal benutzen, muss es glaub, gehen. Genau, also wie gesagt, man darf ihn, man darf ihn Bosse das Schildle lesen lassen. Sektion 1, A2, Sektion, Moment, äh, jetzt habe ich die Datei zugemacht. Jetzt habe ich es zugemacht. Äh, Sektion 1, A2, das ist, das, das. Mach das, das, das. Und? Ah, richtig. Sehr schön. Das ist mein Lieblingsvideospiel. Es tut mir auch leid, ich spreche kein Deutsch. Oh, that's no problem. Speaking English. It's also one of my favorite video games. Okay. Nice. I just stream it on German because 99% of my viewers are German. <laughs> no, it's never rude. We make an exception. Wir müssen es halt vor allem deswegen halt immer auf Deutsch spielen, weil sonst der Patrick motzt. Weil sonst der Patrick motzt. So, jetzt haben wir aber hier, so, jetzt sind wir Bernhard hier im zweiten Stock. Jetzt das muss der nämlich... Ah, hier steht noch die Racer drin. Hier steht der Röhrensockel. Und hier können wir jetzt die Radioröhre mit dem Röhrensockel mit Radioröhre verwenden. Und haben nun ein funktionierendes Funkgerät. Speedrunning, oh! Are you from the USA? I think many US uh, streamers and speedrunners have European viewers. Oh yes, USA. Uh, what state? Ooh, Pennsylvania, nice. More city called Pittsburgh. Pittsburgh, Pennsylvania. Uh, benutzt Wasserhahn mit Wasserhandgriff. So, jetzt kann ich ja den Wasserhahn einschalten. So, jetzt fährt Ed zur Seite. Wenn wir es wieder ausmachen. Und bis nun die Telefonnummer von Edna. Die 3444. I'm from Southern Germany. From the famous city of Göppingen.
But we also have people here in the stream and viewers who are from Wuppertal. I don't know if you know the famous city of Wuppertal. It's a very nice city. Insider can, uh, can, 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 can prove it. <laughs> so, und jetzt dort. Jetzt haben wir hier das Glas Wasser. I cannot know. That's that doesn't matter. <laughs> that doesn't matter. So, wir haben ja das Glas Wasser aus dem Pool. Und wenn wir ja eins aus Filmen kennen, dann das. Uh, are you old enough to have lived during? Uh, yes, I. Uh, But uh, I was uh, when the when the wall fall, it was 1998. I was a five year old. I was born in May 1984. 1984. So, jetzt können wir nämlich das Glas Wasser mit der Pflanze verwenden und durch die Radioaktivität wird die nämlich jetzt ziemlich groß. Äh, Gott, wer hat die Konservendosen? Ich glaube, die Racer war das. Oh, ich hoffe mal, dass das die Racer... Oh, ne, die, das Pepsi. Wer hat denn das Pepsi? Oder hat jetzt schon der Bernhard? Oh Gott, ich bin durcheinander. Bernhard, hast du das Pepsi? Ah ja, er hat ja schon das Pepsi. Denn wir müssen noch, weil... Wenn wir hier hochklettern würden an der Pflanze, würde die uns erfressen. Wuppertal ist bad Internet. So. Und jetzt macht sie nämlich Burps, Rülpst. Jetzt kann ich nämlich dran. But we're still proud of David Hasselhoff for tearing it down. Yes, David. Mr. Gorbachev. Open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Oh, Ronnie Reagan. Mr. Hasloff, tear down this wall. <laughs> so, genau, hier haben wir jetzt Drähte. Achso, jetzt haben wir hier nochmal. Jetzt, jetzt kann ich euch gerade hier nochmal ein Ding. Jetzt weiß ich gar nicht, ob, ich, ob das jetzt so schon geht. Aber wir haben jetzt hier nochmal eine Möglichkeit, der Bernhard auf, auf, ums Eck zu bringen. So, jetzt haben wir es nochmal gespeichert. Wir haben ja hier elektrische Drähte an der Wand. Believe it or not, I was on a concert last year. Yes! A band I liked was playing that night in Berlin and halfway through the concert the wall went down. Yes, this I think I think most people didn't believe it. So, jetzt benutzen wir mal das Werkzeug mit den Drähten. Ouch! Ah ne, also er macht nur Ouch. Weil man kann weil man kann ihn hier auch. Auf jeden Fall haben wir jetzt gerade gemerkt, da ist Strom drauf auf den Drähten. Und drum ist es gar nicht schlecht, wenn mal jemand in den Keller geht, weil, wenn ihr euch noch erinnert, im Keller unten war ja der Sicherungskasten. Im Keller war ja der Sicherungskasten. <lacht> ah, Markus Nehmerts kennt, Nehmerts außerhalb Deutschland kennt der Wendler. Der Wendler. You even know the Wendler.
So, Moment, Moment. Jetzt muss man jetzt muss ich genau den Zwischenschritt hätte ich jetzt fast vergessen. Wir haben zwar alte Batterien. Das ist ja wohl ein Ding. <lacht> so, wir haben ja noch. Wir haben ja zwar alte Batterien für unsere Taschenlampe. Aber die waren ja im Kühlschrank, die halten dann immer sonderlich lang. Aber wir haben ja hier noch ein Radio aus dem Pool geholt. Und da sind auch Batterien drin. Und die Batterien aus dem Radio sind noch wunderbar und die benutzen wir jetzt mit der Taschenlampe. So. The rent was the famous German. Oh, who lives in the States? Yes. Jesus. Jesus. <laughs> Jesus. All right. Now we push the cobalt. We push the gremlin. And get to Dave. Now Dave braucht nämlich jetzt Edna noch nicht anrufen. Später, jetzt haben wir ja die Telefonnummer von Edna, die 3444. Braucht Boskchen was zu trinken? Quellbrunnen. So, Dave geht nun in den Keller runter. Ah. Köstlich. That's the same. That's the same Insider. Wir sind klug scheißen. So. So, nun gehen wir zum Sicherungskasten. Öffne den Sicherungskasten. Schalten den Hauptschalter aus. Gehen wieder zu Bernhard hoch, weil jetzt ist ja der Strom aus im ganzen Haus. Jetzt ist doch da oben auf der Leitung kein Strom mehr. Jetzt können wir die Taschenlampe anschalten. Haben aber wieder gleich Alarm, weil nämlich im Reaktor wieder der Strom fällt. Wir können nun... Moment, wir bekommen jetzt wieder eine Cutscene. Weil also Dr. Fred wird jetzt wieder durchdrehen. Ja toll, jemand hat den Strom abgedreht. Jetzt schmilzt mir wieder der Reaktor. Wie soll ich denn die Welt übernehmen, wenn anderen solche Sachen passieren? Tentakel! Still gestanden! Hier bin ich! Wir haben wieder ein Problem! Nee, jawohl, Sir! Was soll ich mit der Drecks-Corona-App? Ich will mal wissen, ob hier irgendjemand aus dem, aus dem Stream die überhaupt hat. Dann mal repariert. Räte mit Werkzeug. So, schon fertig. Jetzt kann man wieder zu Dave geben. Inside ich nicht und du. So, und Dave. Kann er den Hauptschalter wieder einschalten? Jetzt geht, kommt jetzt der Purpur-Tentakel noch. Wenn der Strom wieder an ist. Auf jeden Fall kann der Dave auch wieder hoch. Treppe. Oh. So, genau.
werden eigentlich das ganze Kleingeld 10 Cent. Gib mal du deine 10 Cent an Razor. Okay, genau, also der Dave hat jetzt eigentlich bloß einen Sinn. Dave hat jetzt eigentlich bloß einen Bug. Oh. Machen wir noch Kronleuchter. Zur Tür. Als wenn. Ja, genau. Also, also das Ding denke ich mir auch. Also, als ob dann ausgerechnet Insider die Corona-App hat. So. Dann kann Razor jetzt mal nach oben. Obwohl, hat er eigentlich, hat denn der Bernhard eigentlich? Ich glaube, die, ja, die Razor hat jetzt gerade die ganze Münzen, deswegen muss sie hoch. Muss hoch, komm, geh hoch, Razor. Das ist halt immer das, was immer mal das Spiel macht, mal ein bisschen ein bisschen in die Länge zieht, dass man immer im Haus rauf und runter muss. Aber Insider, eine viel wichtigere Frage, hast du schon irgendwie so, so in groben Zügen mal schon im Hinterkopf, was du dir bei deinem nächsten Unfug äh, für Spiele besorgen wirst oder auf welches Genre du, äh, du deinen Schwerpunkt legen wirst? Weil wir hatten ja schon Streams, wo der Schwerpunkt halt auf Corona-Spielen lag oder auf, auf, auf Bubi-Spielen oder auch auf, auf Dingens-Spiele. Auf Spiele, in denen es um das Dingeling ging. Krass, wieso das Spiel auswendig kennst, hab's damals extrem gesucht und wisst ja fast gar nichts mehr. Ja, dafür, dafür, dafür kennst ja du Embermoon, dafür kennst ja du Embermoon auswendig. So, Razor, gib mal 10 Cent am um, Gib 10 Cent am um, 10 Cent zu Burma. Und nochmal gibt den So. Doch. Schau, ist immer Unfug. Da ist alles drin. Ja, aber manchmal hat man ja so ein bisschen Spiele, wo er in die eine Richtung geht. Ich glaube, das Ding steht immer noch aus. Das ist jetzt, glaube ich, schon seit zwei Unfug-Streams äh, schon in der Liste drin, aber noch nicht gewählt worden. Irgendein Hentai-Spiel. Weil immer keiner traut sich Hentai zum Wählen. So, Münzschlitz. Und hier ist ganz wichtig, man muss es zweimal nach rechts drehen. Zweimal nach rechts. Benutzt 10 Cent mit Münzschlitz. Drücke. Rechte Knopf. Es dreht sich. So, benutz 10 Cent mit Schlitz, nicht mit Kontroll, benutz 10 Cent mit Schlitz. Ja, das, das glaube ich auch, drück rechter Knopf. 
Es dreht sich. So, nachdem wir es zweimal gedreht haben, gucken wir mal durch. Das wirklich starke Teleskop. Also in der Zwischenzeit spielt Dr. Fred mit Hermes. Die äh, Spielautomaten, die funktionieren jetzt wieder, nachdem wir den Strom oben repariert haben. Weil die Stromleitungen kaputt waren, ging die vorher nicht. Darum spielt der Dr. Fred erst jetzt. Jetzt benutzen wir mal das starke Teleskop, gucken mal durch. Und was haben wir für eine Tresornummer? Ach, da ist doch die Spinne. Die Spinne, wir müssen erst... Ah, Moment, wir müssen erst... Genau. Wir müssen jetzt erst noch was anderes machen. Wir müssen jetzt erst mit Razor. Ja, da hängt nämlich noch, da hängt nämlich noch was im Weg. Drum sehen wir da den Code noch nicht. So, Moment. Wir gehen, stellen uns jetzt mal vor. Wechseln auf Dave. Wie gesagt, bei dem Spiel gibt es ja auch verschiedene Varianten, wie man es zu Ende spielen kann. Je nachdem, welche Personen man nimmt. Ich habe jetzt mal die hier genommen. Die drei, weil mit denen kenne ich es eigentlich am besten. Benutzt Telefon. So. Stellen wir mal. 3, 4, 4, 4. So. Das Telefon müsste jetzt klingeln bei unserer Edna. Genau. Du, 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 du. Wer könnte das sein? Hallo? Wer ist da? Ist das ein obszöner Anruf? Hört sich auch nicht so an wie einer. Ich vermisse das Stöhnen. Hören Sie, ich zeige Ihnen mal, wie das geht. <lacht> oh Gottes Willen, jetzt stöhnt die Schwester Edna in das Telefon rein. Jös. Auch solange sie abgelenkt ist am Telefon. Mit öffne Pflanze, öffne Tür. So, kann Razor geschwind rein. Kann sich am Nachttisch den kleinen Schlüssel nehmen. Und was ist denn jetzt schon wieder los? Hier eine Katzin. Ah, Dr. Fred kommt zu seinem Sohn. Hey, Ed! Meteor will sich mal deinen Hamster und den Elektroschlagstock ausleihen. Mein Hamster! Niemals! Pass lieber auf, Ed. Der Meteor mag das überhaupt nicht. Er denkt schon, du hättest meine lila Schlüsselkarte geklaut. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ohne Karte komme ich nicht zum Meteor. Oh, wirklich? Benimm dich, Sohn. Eieieiei. Wir haben jetzt hier den kleinen Schlüssel genommen. So, jetzt gehen wir hier die Leiter hoch. Die telefoniert immer noch und stöhnt ins Telefon rein. Oh, genau. Jetzt gucken wir hier mal wieder. Hier ist nämlich dunkel. Was ist? Ich nehme hier Klappe, Klappe, Klappe. Halt die Klappe, halt die Klappe, halt die Klappe. Gemälde. Hier Lampe, da hier Lampe. Wo war Meister Lampe? Ist die Dreckslampe? Hier, ah, hier, ah, über dem Kopf. Was ist Lampe? So, schalt ein Lampe.
Sehr schön, hier auch hier ein schönes Bild an der Wand. Allerdings wegziehen. So, weil hier sehen wir jetzt nämlich, das ist nämlich eine gekritzelte Zahl, die allerdings unlesbar klein ist. Drum, weil die Zahl unlesbar klein ist, Müssen wir mit Bernhard durch das Teleskop gucken, weil wir haben ja keine Lupe. Wir haben keine Lupe und müssen uns jetzt da aushelfen. 020. 020 ist der Code für den Tresor. Den darf dann gleich mal die Racer aufmachen. Öffne Tresor, öffne One Safe. Typ, Typ, 20. Ich nehme ein versiegelter Umschlag drin. Mal mit. Den Wanze hier durch. Machen wir es gerade mal so. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die, ob die noch telefoniert oder ob die jetzt inzwischen schon aufgehört hat. Du benutzt jetzt einfach nochmal das Telefon. Ah, lauf doch nicht weg. Nicht benutzt Kettensäge, benutzt Telefon. Mit der Kettensäge kann man schlecht telefonieren. You can't phone with a chainsaw. You can't phone with the chainsaw. Du, 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 du. Du, 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 du. Hallo, sind Sie das wieder? So, weil jetzt können wir auch mit dem Racer runter. Bin ich die Edelkundin? Kissen, Spie oh, ein Spiegel an der Decke, Parfum, ja, jetzt Parfum brauchen wir nicht, wir gehen zur Tür raus, Jesus, so, haben das dann nämlich auch, okay, Racer hier, da muss hat man nochmal überlegt. Genau, jetzt geht es nämlich langsam, jetzt gehen wir jetzt langsam aufs Ende zu. Was ist das mit Bernhard? Burps. Es gibt doch keinen Betrug. Bei dir geht's vielleicht Beschiss. Halt aus, Taschenlampe ein. Gib mal deine Taschenlampe an. Racer. Gib jetzt mal alles durch. Gib alte Batterien. Racer, Gas leer, Racer, Schlüssel, Racer, selber Schlüssel, Racer, gib Schwamm mit Entwickler, Radio, 
Flugzeugbehälter. Genau, bleibt jetzt hier mal dann aber im Funkgerät. So, so, so. Racer darf nun zwei Stockwerke nach unten. So eine Cutscene. Ah, jetzt spielt er wieder mit Your Mess. Da müssen wir jetzt nämlich auch hin. Wenn der jetzt da fertig ist. Da wo der ist, müssen wir jetzt auch hin. Ui, alle machen WBA bis auf die Coin Spacey, weil der immer beschissen wird. So, denk mal, der müsste jetzt eigentlich weg sein. Genau, Meteor Mess. So, wir haben ja unseren. Wo haben wir denn? Unseren versiegelten Umschlag. Den machen wir auf. Da war ein Viertel Dollar drin. So, hier haben wir nämlich ein Viertel Dollar, ein Quarter. Den Quarter benutzen wir auch mit dem. Mit der Schalb. Benutzt Schaltplatte mit Münzschacht. Benutzt Münzschacht. Viertel Dollar mit Münzschacht. Ich spiele wir auch mal Meteor Mess. BBA 2. BBA 2 gibt es nicht. 10 DFE ist der Dr. Fred. 3301. 3301. Okay, dann haben wir das. Ah, die Tür ist noch offen. Hey. Besser, du stellst immer dahin. Dann machen wir nochmal einen, äh, einen Sicherheits-Safe State. Spiel G. Spiel G wie Gustav. G like Gustav. So. Wechsel nochmal auf Dave rüber. Wenn wir schon in Richtung Finale gehen, dann soll das auch der Dave machen. Oh, der hat bis jetzt noch telefoniert mit der Edna. Bis jetzt eben. Oh. Jetzt schon wieder. Jesus, das hat sich schon wieder aufgehängt. Ah oh Gott, wie, vor, wie, vor, wie vorhin schon mal. Wie vorhin schon mal. Da war dasselbe auch schon ganz am Anfang. Da bewegt sich dann mein Cursor nämlich. Nein!
Boah, jetzt hoffe ich, dass die Safe States genommen hat. Aber wenn es jetzt die Safe States nicht genommen hat, war alles für die Katz. Ei, 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 ei. Das war vorher dann auch schon mal so, da bewegt sich dann der Cursor nämlich. Ich kann da machen, was ich will. Was vorhin ist so ziemlich am Anfang passiert, da war es dann nicht so schlimm. Ah, sehr schön. Sehr, also wie, wie gesagt, zum, zum Glück, zum Glück bin ich auf die Idee gekommen, zum sagen, jetzt speicherst du nochmal. Und jetzt hängt, jetzt hängt da, jetzt, da fest. Was soll denn das? Was soll denn das? Gibt keinen ersten August-Stream. Ja, prima. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, jetzt am Anfang gehen mit der Schnecke. Stand laden. Was bin ich mal? Ganz vorsichtig. Ah, jetzt scheint's. Nun scheint's wieder zu gehen. Hoffen wir, dass es so bleibt. Hoffen wir, dass es so bleibt. Weil arg viel, arg viel kommt jetzt nämlich vom Spiel. Wir gehen eigentlich aufs Finale zu. Wolltest du das Game? Ja, nee, das, also der, der zweite, das zweite und dritte wäre ich dann bei Steam. Das gibt es zwar auch bei Steam für 4,99, äh, aber ich habe mir gedacht, wozu auf Steam kaufen, wenn man es auch, wenn man es auch hier auf dem Emulator spielen kann. Hier auf dem Emulator, das ist die Amiga-Version. Das ist genau die, wo ich damals auch gespielt habe. So. Gehen wir mal schon zu Racer rüber. Dann geben wir, weil ich weiß gar nicht, was der jetzt als Brauch gibt, dem wir einfach mal den Schlüssel. Ich hab den kleinen Schlüssel brauchen wir nicht. Zu rissen Umschlag auch nicht, aber geben wir den. Ah, oh, das gab der leuchtende Schlüssel. Kassette. Gelbe Schlüssel kann man auch mal im Dave geben. Schwamm. Rostige, genau, geben wir den rostige Schlüssel. Radio leuchtender Schlüssel. Oh, und die Schlüsselkarte. So, weil jetzt hat eigentlich der Dave eigentlich so alles, was er braucht. Drückt den Kobold. So. Egyl, Spam. Ja, dann spam doch mal Egyl. Ich habe bislang keinen von euch Egyl Spammer sehen. Nur Jösses. Arme Egil ist jetzt ganz traurig. Ja, jetzt das kommt Egil.
Edna, ich habe Ärger mit dem Zombie-Mat. Ich muss mal den Strom abdrehen. Es dauert nur fünf oder sechs Minuten. Yes, Egil. Ist das alles, was du zu sagen hast? Du warst unten im Keller seit über fünf Jahren. Manchmal glaube ich, du liebst den Meteor mehr als mich. Das ist eigentlich Kolkost. Das ist eigentlich Kolkost. Beruhige dich, mein Schnuckiputz. Bald wird alles wieder gut. Yay, Egin, Spam. Sehe ich Oh Gott, ich glaube, gleich stürzt der Chat ab mit so viel Egil-Spams. Gott, der wollte hier den Strom abdrehen. Ich hoffe, der begegnet uns hier jetzt nicht. Obwohl, wir müssen ja sowieso hier rein. Wir müssen jetzt die Tür aufschließen. Im rostigen Schlüssel. Genau, mit dem rostigen Schlüssel kommen wir ins Verlies rein. So, jetzt gehen wir mal zum Bernhard nochmal zurück. Der ist ja oben bei der... Äh, oben bei der Dingens. Beim Funkgerät. Benutzt er jetzt mal. Ach, dann schalt's mal ein. Oh, das benutzt das Funkgerät. Dreißig, zwölf. Das war nämlich die Nummer von der Meteorpolizei. Mal an. Ob sie rangeht, genau. schalten mal rüber von der Erde auf den Mond. Hier ist die Meteorpolizei. Mhm. Sie haben den Lilia Meteor gesehen. Ich bin in fünf Minuten da. Und schließen Sie die Labortür auf. Und noch eins. Bleiben Sie unter Lichtgeschwindigkeit. So, in fünf Minuten ist er da und wir sollen die Labortür aufschließen. Aber das mal mit dem Dave. Weil hier haben wir nämlich, hier steht nämlich Geheimlabor. So, schließ auf oberes Schloss mit was ist das hier? Schlüssel? Ich glaube mit dem leuchtenden Schlüssel, genau. Schließ auf unteres Schloss mit leuchtenden Schlüssel. Öffne nicht öffne oberes Schloss. Öffne äußere Tür. So, und dann haben wir noch eine innere Tür, die machen wir auch auf. Da müssen wir jetzt den Code nehmen, den der Dr. Fred vorhin als Highscore hatte. 3301. Da muss man immer aufpassen, weil das kann sein, der spielt es zwischendurch nochmal und dann ändert sich der Code. So, und jetzt warten wir hier mal, bis die Polizei kommt. Möchtest du warten? Möchtest du mir speichern es auch nochmal, falls wieder irgendwas passiert? Spielstand speichern. Und durch Spiel Havi Heinrich. Havi Heinrich. Weil ich meine, es wäre jetzt glaube ich so, wenn wir jetzt da reingehen würden, wird sonst der lila Tentakel kommen und uns glaube feststehen oder wieder rausschmeißen. Deswegen müssen wir warten, bis die Meteorpolizei kommt. Kann es glaube ich ein bisschen dauern. Warten wir einfach mal und dann in der Zwischenzeit gucke ich mal. Ah, der Hedy hat Bilder geschickt und was für Verrückte. Wer baut denn die Titanic nach? Das wird mich auch interessieren, warum da die Titanic nachgebaut wird. Verrückt. Verrückt. Nix geht zugrunde. 
Doch, Nobel geht die Welt zugrunde, wenn man mittags auf dem Balkon liegen kann und nichts tut, während andere Leute beim Arbeiten sind wie ich. Ich habe den ganzen Mittag gearbeitet. Ich konnte nicht auf dem Balkon liegen, weil bei uns nicht mal schön Wetter war. Und zwar ja, bläh, Gewitter. Das war ja schlimmes Gewitter. Wie wird denn eigentlich das Wetter am Wochenende? Ja, ab nächste Woche, ja, morgen, morgen soll es auch wieder nur bewölkt werden. Freitag noch Gewitter und dann eigentlich ab Samstag soll es zumindest mal Schluss mit Regen sein. Eher dann noch sonnig bewölkt. Dann geht es langsam bis nächste Woche Dienstag mal auf 26 Grad hoch. Aber wie gesagt, der, der, der Wetter-App der Wetter traue ich eigentlich immer nicht so viel, weil das die immer für komische Sachen ansagt. 44 Grad doch nicht. Schwätzt doch nicht. Ihre Grad hat er mal in Wuppertal. Dauert es jetzt wahrscheinlich wirklich fünf Minuten, bis der kommt. Wahrscheinlich hätte man den wörtlich nehmen müssen. Gar nicht so beeilen müssen mit Tür aufmachen. Was macht man denn in der Zwischenzeit? Ich kann euch noch was aus meinem Webinar vortragen, wo ich am Dienstag gestern gemacht habe. Vorläufige Bewilligung von Leistungen nach 41a SGB II. Sehr, das, ist somit, das ist somit die Königsdisziplin, die wir zu machen haben. Da gab es letztes Jahr eine Entscheidung vom Bundessozialgericht, die uns alles durcheinander gegriffen hat. Da lese ich jetzt mal noch den Kernsatz vor. Es bleibt dem Gesetzgeber vorbehalten, die gemessen am Ziel der Verwaltungsvereinfachung grotesk unbefriedigende Gesetzesfassung zu korrigieren. Wenn dies gewollt ist, bis dahin sind die damit verbundenen Konsequenzen hinzunehmen. Tja. Oh, irgendwas hat jetzt gerade gut gemacht. Jesus. Denn ganz wichtig, vorläufige Entscheidung. Nach 41a Absatz. Oh, 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 jetzt müssen wir leider doch aufhören. Jetzt müssen wir es auf das nächste Mal verschieben, weil jetzt kommt die Polizei. Jetzt kommt die Meteorpolizei. Genau. Alles klar, schnappen wir sie. So. Genau, der konnte hier nämlich rein, da konnte Pupuch. Zisch ab, Saugnapf! Geht er nämlich rein. Und Pepsi-Automat! E Seite! Oh Jesus, unsere arme Wendy! Ist hier schon am Automat! Geht einfach mal so zum Meteor rein. Endlich habe ich dich, lila Meteor. 
Oh nein, du hast mich gefunden! Du kommst mit mir, Kraterball! Ja, was machen wir die Geräusche? Und er hat ihn mitgenommen. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Wir haben ja noch nicht die Sandy. Und ich glaube, hier ist nämlich ein Abzeichen runtergefallen. Das ist nämlich das Abzeichen von dem Polizisten. Nehmen wir jetzt nämlich mit. Gehen selber rein. Weil wir müssen ja noch Sandy retten. Unsere Aufgabe war ja nicht nur den Meteor loszuwerden, sondern unsere Aufgabe war ja primär Sandy zu retten. So. Was machst du denn hier? Aha! Ich habe den Spionieren und wie steht's? Zeig mir mal im lila Tentakel und so Abzeichen. Ich habe die Meteorpolizei geholt. Dr. Fred ist schuld. Er hat mich zu allem gezwungen. Es ist seine Schuld. Ich bin unschuldig. Ich fühle mich, als könnte ich. <lacht> er ist dort drin. Die Welt erobern. Äh, schnappt ihn, verhaftet ihn, tötet ihn. Er ist verrückt. Ich helfe euch. Ich bin euer Freund. Vertraut mir. Ah, um Gottes Willen, du Popertentaklisch durchgedreht. Jesus. Was haben wir hier eigentlich? Karte des Hauses. Steht nichts drauf. Kontrollfeld, Benutzkontrollfeld, das klappt nicht. Periskop, oh, benutzt man das Periskop. Ich sehe ein herzförmiges Bett. Uh, da kann man also Schwester Edna beobachten. Öffne Tür. So. Das kann ich bezeugen. So, hier haben wir Pepsi-Automat. Lila Tentakel, Eindringlinge. Benutzt Lila Tentakel. Uns Pepsi Automat mit oben. Oh, wir haben glaube keine Münze mehr. Auch. Mit Schlüssel. Es klappt nicht. Zombie Omat. Also, du hast es tatsächlich so weit geschafft. Jetzt bleibt mir keine andere Wahl. Um Gottes Willen. Ich starte die Selbstzerstörung. Oh, 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 oh. Er startet die Selbstzerstörung, weil er steht immer noch unter dem... Und nur ich kenne den Code zum Abschalten. Und er steht immer noch unter, ähm... Bann des Meteors. In zwei Minuten fliegt alles in die Luft. So, weil der Meteor hier drin war, brauchen wir den Schutzanzug. Benutzen den Kartenschlitz. So, Zeit bis zur Kernschmelze. Zwei Minuten... Schlüsselkarte. Der Polizist kam halt vorhin so rein. So. Hier ist es so, wenn wir hier diesen Schalter umlegen, hier wird es dann rausgehen in die Garage. Oh, wenn wir jetzt hier diesen Schalter umlegen, oh, 1 Minute 45. Den legen wir mal um. So. Haben wir das Spiel geschafft? Oh, was ist passiert? Ich fühle mich so anders. Ich werde nicht mehr kontrolliert. Aber halt! Die Selbstzerstörung wurde gestartet. Ich versuche sie abzuschalten. Ich hab's geschafft. Jö. Sehr, sehr schön. Entschuldigung, dass mein verrückter Plan nicht so viel Ärger bereitet hat. Jö, yeah, thanks for the GGs. Wie kann ich euch für eure Hilfe danken? Bargeld wäre nicht schlecht. <lacht> Boah, geil. Egil. Hey, nicht so frech, Kleiner. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.
herzlichen Glückwunsch! Yay! Thanks for the GG's! Ein Knopf. Ich gehe jetzt dabei. Oh, oh, oh. Ich hab gedacht, ja, ich hab gedacht, dass wir vielleicht noch irgendwie einen Abspann bekommen, aber bekommen wir doch nicht. Weil ich glaube, der Abspann am Anfang kommt. So, das war jetzt Maniac Menschen. Also, wie gesagt, wir haben es ja jetzt durchgespielt mit Bernhard und der Racer. Wenn man, das ist halt so, wenn man der Bernhard nimmt, da, da ist es dann halt so, dass man da mit dem Bernhard, weil er ja Präsident des Physikclubs und Gewinner des Eierkopfpreises ist, er kann halt als einziger äh, oben das Funkgerät reparieren. Und mit dem Funkgerät können wir dann oben das, äh, die Meteorpolizei holen, so wie wir es ja jetzt gemacht haben. Bei dem Michael, mit dem ist eigentlich, glaube ich, auch... Recht einfach, der ist preisgeführter Fotograf. Da müsste man dann aus dem Paket, das wir am Anfang für den Weird Ad abgefangen haben, da ist ein Film drin, wo die Kommandopläne drauf sind. Die, die müsste man dann, weil wir haben ja unten im Keller diese Entwicklerflüssigkeit gefunden, die müsste man mit ihm dann in diesem einen Fotoraum, den wir da im zweiten Stock hatten, dann entwickeln und dann am Weird Ad geben. Und dann wird quasi anstelle, anstelle der Polizei wird dann am Schluss, wenn wir in das Labor reingehen, der wird Ed kommen und der dann eben halt der Purpur-Tentakel äh, ausschalten. Aber an, und den Meteor müsste man dann in dem, äh, in der Art und Weise entsorgen, den nimmt ja dann der Polizist nicht mit, da müssten wir quasi auch wieder mit dem Schutzanzug in den Raum rein, müssten den Meteor mitnehmen, müsste dann zur Garage da stand ja dieses Auto drin, das hatte ja an der Seite so, äh, so Düsentriebwerke, müssten den Meteor in das Auto reinsetzen und das Auto starten und dann wird der Meteor nämlich in den Weltall abheben. Das wäre quasi ein anderes Ende. Also ihr könnt, gibt, da gibt es glaube ich, es gibt glaube bei YouTube gibt es Videos, wo, wo, die verschiedenen, wo man sich die verschiedenen Enden angucken kann. Genau. Wie gesagt, bei dem ist irgendwie mit Musikant, bei der muss man irgendwie mit Schriftsteller. Das ist dann bei denen ist auch nochmal ein bisschen anders. Da muss man dann irgendwie, glaube ich, wir haben ja glaub, bei der ist so, dass man da irgendwie dieses Skript, das wir gefunden haben im Schreibtisch, muss man mit der irgendwie zu Ende schreiben und dann irgendwie an diesen einen dann abschicken. Also es gibt verschiedene, wie es jetzt bei der Race so ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Surfer Dude beim Chef, was er mit dem machen muss, auch. Also wie gesagt, guckt, guckt, guckt am besten mal bei YouTube oder so, da gibt es Videos mit alternativen Enden, wie man da noch auf andere Art und Weise zum Ende kommen kann. So, ich bin jetzt eigentlich, ja gut, wenn ich jetzt das gewusst hätte, dass man da in, dann haben wir jetzt braucht knapp drei Stunden, jetzt eigentlich gereicht, wenn wir am Simne angefangen hätten, aber auch egal, auch egal. Da machen, wir, da machen wir vielleicht heute ein bisschen früher Schluss. Da machen wir heute ein bisschen früher Schluss und machen dann stattdessen morgen auf, auf Wunsch von der Divini morgen dann nochmal eine Runde um sie. Fahren wir morgen nochmal wegen bei um sie umeinander. Ich weiß nicht wo, das, das entscheiden wir dann noch kurzfristig. Yay, yeah, gerne doch. Und nächste Woche, nächste Woche geht's dann weiter mit Day of the Tentacle 2. Ich glaube, das wird dann, das wird man wahrscheinlich nicht, das kenne ich zwar auch fast genauso auswendig wie das hier, aber das wollen wir wahrscheinlich nicht in einem einzigen Stream durchbekommen. Yay, sehr schön. Und dann gucken wir mal, wo hosten wir denn jetzt noch hier? Wo hosten wir denn jetzt noch hin? Dann hoste ich nämlich jetzt noch irgendwo hin. Und dann... Yay, yeah, genau. Und es geht ja noch mit der Maniac-Reihe. Geht es ja noch ein bisschen weiter. Messi ist noch online. Arkus ist online. Funk Royal ist online. 
Adorable Stars ist online. Genau, wo soll man den, wo soll man den hingeben? Ach, ich glaube, ich host zum Alkus rüber. Gut, dann sage ich auch mal bis morgen dann. Ich denke, morgen fangen wir auch nicht so früh an. Da fangen wir wieder um 8, um 8, um 20 Uhr um 8 Uhr an. Also dann, bis morgen und ciao, ciao. Mike off. Mike on. Mike on, Mike off. Mike off.